Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as BD, cigarettes, Kani, Zarda, etc. or their promotion in any manner. പക്ഷേ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലോ പുകവലിക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും പുകവലി നിങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും പുകവലിക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും നേടിയ മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിയെ മൃണാളിനി ഏറെക്കാലത്തിന് ശേഷം മലയാള മണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കാമക്രോധ മോഹാദികളിൽ പെട്ടുള്ളുന്ന മനുഷ്യന്റെ ദുരന്തങ്ങളെ തന്റെ രുദ്രസിംഹാസനം എന്ന് പറയുന്ന നോവലിലൂടെ വരച്ചു കാട്ടിയ മൃണാളിനിക്ക് പത്രപ്രവർത്തക സമൂഹത്തിന്റെയും എന്റെയും അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ സീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനും നമ്മുടെ രണ്ടുപേർക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് മൃണാളിനി ഇന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ മൃണാളിനിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു നമസ്കാരം പൂർവജന്മ സുഹൃതം കൊണ്ട് എനിക്കെഴുതാൻ കഴിഞ്ഞ വാക്കുകളിലൂടെ വായനക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ വരച്ചിട്ട ചിത്രത്തിലൂടെ എന്നെ സ്നേഹിച്ച എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സ്നേഹാദരങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നന്ദി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ പറയുന്നതിൽ നല്ലത് ഒരാശയവിനിമയമായിരിക്കും എൻ്റെ ഈ രചന വായിച്ചവരെന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ചോദിക്കാം ബുക്ക് റിപ്രൈസ് നേടിയ രുദ്രസിംഹാസനം തകർന്നടിഞ്ഞ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥിതിയെ പറ്റിയും പെണ്ണിൻ്റെ മദന കൗമാര സ്വപ്നങ്ങളുടെ ദുരന്തങ്ങളും പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഞങ്ങൾ വായനക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരുപാട് നിഗൂഢതകൾ നിങ്ങളുടെ രചനയിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് ഒരെഴുത്തുകാരിയുടെ ഒളിച്ചോട്ടവും മുഖംമൂടിയുമായി അത് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ അതിൽ തെറ്റുണ്ടോ മലയാളത്തിന്റെ കഥാകാരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൃണാളിനിയുടെ ഭൂതകാലത്തെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഒരിടത്തും തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജന്മത്തെ കുറിച്ചോ ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ചോ ഒന്നും പറഞ്ഞു കാണുന്നില്ല ദേശം മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങനെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും എന്തുകൊണ്ടാണത് വാർദ്ധക്യത്തിലും കാമശക്തി ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ രോക്ഷമല്ല പുതിയ തലമുറയുടെ ഞരമ്പുകളെ ഉണർത്താനുള്ള ഒരു തരം മനോരോഗം ബാധിച്ച എഴുത്തുകാരിയുടെ
विश्वस्रजा प्रयत्नाय कन्ने कन्नर कनवे कुंजार किमर तणल और तंगवर्ण चल तल भद्रकाली शिवदानु इन रात्रि मुदल मन वाला भारत मनवत्ूर भद्रकाी नेंजत चवटी निकल तोल तंपनाद्रकाी अल उम्मे आ चवटी निकल 
എനിക്ക് ഒന്നേ ആഗ്രഹമുള്ളൂ തമ്പുരാൻ്റെ തെറ്റുകളും ശരികളും എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ എനിക്കൊരു ജന്മം തന്നത് സ്നേഹം തന്നത് തമ്പുരാനാണ് തമ്പുരാൻ്റെ ശരിയായ എൻ്റെ ശരി എൻ്റെ ശ്വാസം നിലയ്ക്കുമ്പോൾ തമ്പുരാൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളും അതോടെ നിലയ്ക്കണം ശിവദാണു എന്തോ നിന്നെ എനിക്ക് ഭദ്രകാളി തന്നതാ അമ്മേ മനവത്തൂരിലെ ഭദ്രകാളി കള്ളും കാശും കൊടുത്താൽ സ്നേഹം കിട്ടില്ല അത് ആത്മാവിൽ നിന്നും വരണം നിന്റെ സ്നേഹം അതാ എന്താ ശിവദാണു നോക്കട്ടെ എന്താ പറ്റി അയ്യേ ടയർ വെടിയായല്ലോ തമ്പുരാനെ എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ നേരത്തെ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഉപയമാ പിടങ്ങും എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ അഭിമന്യുവിന് മതമുളകി ഏ തമ്പുരാനെ അഭിമന്യുവിന് മതമുളകി എന്ന് എന്റെ മനവത്തൂർ ഭഗവതി നിത്യേന ശർക്കരയും അവിലും തേങ്ങാപ്പോളും ഉരുട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന കൈ അവൻ തിരിച്ചറിയും മതം പൊട്ടു നിൽക്കുന്ന അവന്റെ കൊമ്പിൽ തമ്പുരാനൊന്ന് പിടിച്ചാൽ അനുസരണയുള്ള കുട്ടിയെ പോലെ അവൻ നടന്നു വരും ഏത് നരകത്തിലേക്കാണെങ്കിലും ഒന്ന് ചെന്ന് വിളിക്ക് തമ്പുരാനെ മോനെ അഭിമന്യു ഒന്ന് വിളിക്ക് മനവത്തൂർ പത്രികാളിയെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് സ്നേഹമായിട്ടൊന്ന് വിളിക്ക എന്താ വേണ്ടത് എന്ത് തരാം വാ മോനെ ഇവൻ അഭിമന്യു എന്റെ മോനാ 
എന്റെ പ്രാണൻ നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വെടിക്കാരനും ഞാനും എന്നെ കൊടുക്കില്ല ഇനി ആ മരക്കുറ്റിയിൽ ഞാൻ നിന്നെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കും നിന്റെ ശരീരത്തോളം തന്നെ ഒരു മനസ്സ് നിനക്കുണ്ട് എന്റെ അഭിമന്യു ചതിച്ചല്ലോ ഭഗവതി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലേ കണ്ടു തുറക്കും സാഹേബ് മേലേപ്പാടം ജോലിസിൽ മൂന്ന് തവണ വെറ്റിൽ നോക്കി പറഞ്ഞതാ ഇവനെ കട്ടിലെ കഴിച്ചു വിടാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവനെ ആറു പേരെ കൊല്ലും കോവിലെ ഇടിച്ചു തരത്തും മൂന്ന് പേര് പോയി വെടിവെച്ച് കൊല്ലു സാറന്മാരെ എന്ന അച്ഛത്തിന് എന്തായാലും ഒരു സമ്മതപത്രം വേണം മകള് ഹൈമോദത്തും കാട്ടി പറയണത് ഇതിനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാനാ അച്ഛന്റെ കൊലയാളിയെ ഇനി കാണണ്ടാന്ന് മൂന്ന് പേരെ കൊന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയൊന്നും നോക്കാനില്ല എത്ര അക്രമകാരിയായാലും നിത്യഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന കൈ തിരിച്ചറിയാത്ത ആനയെ തളയ്ക്കാൻ പ്രയാസം ഈ മൃഗത്തെ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം പക്ഷേ ഇവിടിപ്പോ പുതിയ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം അനുസരിച്ച് എത്ര പേരെ കൊന്നാലും നമുക്ക് ആ മൃഗത്തിനെ കൊല്ലാൻ അവകാശമില്ല എന്നാൽ ഓവർ ഡോസിൽ മയക്കുമരുന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോ മരണം സംഭവിച്ചേക്കാം മനവത്തൂർ കോവിലകത്തെ അഭിമന്യു എന്ന ആന ഇന്നേ ദിവസം അക്രമാസക്തനായി ആനപ്പാപ്പാൻ കേശവൻ രണ്ടാം പാപ്പാൻ മണിക്കുട്ടൻ അഭിമന്യുവിന്റെ ഉടമസ്ഥനും മനവത്തൂർ കോവിലകത്തിന്റെ തമ്പുരാനുമായ പത്മനാഭരാജ മകൻ നീലകണ്ഠരാജയെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ദേശത്തിനും നാട്ടുകാർക്കും ജീവനും സ്വത്തിനും ദോഷമാണെന്ന് കണ്ടു ഇന്ത്യൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് ആക്ട് പ്രകാരം വീര്യം കൂടിയ മയക്കുമരുന്ന് നിറച്ച് വെടിവെച്ച് ശാന്തനാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച വിവരം നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കുന്നു
കൊല്ലരുത് ഒന്നിനെയും കൊല്ലാനുള്ള അവകാശം നമുക്കില്ല എന്താ താണുമാമേ ഈ രാത്രിയിൽ ഇതുവരെ ഒരാനയെയും തളയ്ക്കാത്ത ഒരു കരുത്തൻ ഇരട്ടച്ചൻ കൊണ്ട് കൈപ്പത്തി ഉയർത്തി സൂര്യനെ മറിക്കും ചെമ്പരുദ്ധിന്റെ നഖമാണത്രേ ഭൂമിയുടെ കറക്കം ഇടതുകാലിന്റെ തള്ളവിരൽ കൊണ്ട് ചവിട്ടു നിർത്തും പെണ്ണുങ്ങളെ ഇഷ്ടമല്ല മന്ത്രവാദിയ ശത്രു സംഹാരയായ പ്രത്യങ്കര യാത്രയെ മൂർത്തി അർദ്ധരാത്രി കുളത്തിലിറങ്ങി നിന്ന് ദേവിയുമായി തർക്കിക്കും രുദ്രനാത്രേ രുദ്രൻ രുദ്രസിംഹാൻ അദ്ദേഹം ഇനി ഇവിടുന്ന് പോവോ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞു എവിടേക്ക് പകലും മുഴുവൻ ഞാൻ അലഞ്ഞു ഒരു പാപ്പാനെ തേടി എന്റെ പൊന്നു തമ്പുരാന്റെ ശരീരം കത്തി ചാമ്പലായിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് മോളെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടാണ് ഒരു പേമാരിക്കാലത്ത് പുഴകേറി വന്നപ്പോ കിടക്കാൻ സ്ഥലവും കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണവും തന്ന ദൈവമാ എനിക്കെന്റെ തമ്പുരാൻ കോഫിലകവും ഹൈമോതിയെ നോക്കാൻ പത്രികാളി തന്നാ നിന്നെന്ന് എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു കരയരുത് വലിയൊരു അച്ഛൻ്റെ മകളാണ് അടുത്ത അവകാശി അമ്മേ കാത്തോളേ അഭിമന്യുവിന് ഇനിയും മതപ്പാടുണ്ടാവും ആന മതം പൊട്ടിയാൽ തളയ്ക്കാം പക്ഷെ പെണ്ണുങ്ങൾ അവറ്റങ്ങളെ തളയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടുത്തെ ജനാലകൾക്ക് ഒരുപാട് വിടവുകളുണ്ട് അതടയ്ക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവവും മരണവും ചതിക്കില്ല നിങ്ങളാരും ക്ഷണിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ വന്നത് 
വരേണ്ടിടത്ത് വരേണ്ട സമയത്ത് വന്നു നിയോഗം നിയോഗം മാത്രം പോകരുതെന്ന് പറയാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല അവകാശമുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അവിവേകമാണെങ്കിൽ പൊറുക്കണം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഇട്ടേച്ച് പോകരുത് തമ്പുരാട്ടിക്കുട്ടിയുടെ വേളി കഴിയുന്നവരെയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കൊരു തണലായി ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം വേളി ഈ തമ്പുരാട്ടിക്ക് ദാമ്പത്യ യോഗമില്ല മാറിടം ചുരത്തില്ല കന്യകത്വത്തിൽ പോർലേൽക്കില്ല മുജ്ജന്മ പാപമെന്ന് പറഞ്ഞ ചില ജ്യോതിഷ വിഡ്ഢികൾ തലയൂരും പിന്നെ തമ്പുരാട്ടിയെ ആത്മാവിനോളം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ വരും തമ്പുരാട്ടിയെ പ്രണയം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും തമ്പുരാട്ടി അയാളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കും അയാൾ കൊടുത്തു പോകുന്ന സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഭാണ്ഡക്കെട്ടുമായി തമ്പുരാട്ടി ശിഷ്ടകാലം ജീവിക്കും ഭാവിക്കട്ടെ അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എനിക്കെന്തോ അദ്ദേഹത്തോ മുള്ളുട്ടി എന്തായി പറയണേ സമ്പത്തും സൗന്ദര്യമുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ മനസ്സ് തളയ്ക്കുന്ന ചില കൂടെ മന്ത്രങ്ങളുണ്ട് മന്ത്രവാദികളും ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് എത്ര കട്ടിയുള്ള മനസ്സും മഞ്ഞുതുള്ളിയാവും ഇപ്പോ ഇപ്പോ എനിക്കത് മനസ്സിലായി ഇവൻ ഈ രുദ്രൻ മന്ത്രവാദിയാ നല്ല നാടനേന മതി ഹരികൃഷ്ണനല്ലേ താണുമാമിയുടെ മകൻ നീയാള് പൊന്തൻ പഴം പോലെ ചുവന്നു തൊടുത്തല്ലോ ഉണങ്ങി വരണ്ട വയല് പോലെയാ നിന്നെ അവസാനം കണ്ടത് ഉം ഇപ്പ എന്താ ഇവിടെ കണക്ക് നോക്കുക എന്നെ അറിയോ മോഹനിച്ചിട്ടല്ലേ ഇവിടെ നടന്നതല്ല അറിഞ്ഞു വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോ വൈകി കണ്ണീരിലും പ്രകടനങ്ങളിലൊന്നും ഈ മോഹിനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല നടക്കേണ്ടത് നടക്കും ഞാൻ ഗായത്രി ദേവി അമ്മയുടെ കൂടെ തീർത്ഥാടനത്തിന് പോയിരുന്നു ഋഷികേശിൽ ഞാൻ പോട്ടെ ഹരികൃഷ്ണ നിന്നെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം ഒറ്റയ്ക്ക് വരില്ലേ ഒക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു വിധിയെന്ന് കരുതി സമാധാനിക്കുക ഈ കോവിലകത്തിന് നെടുന്തൂണ നീയാ മോളെ പിന്നെ നീ പറയുന്ന ഭദ്രകാളി സർപ്പങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ജീവിതം ജീവിച്ചോ ഹോമിച്ചോ തീർക്കുക നല്ല യാത്രാക്ഷീണം ഞാൻ ഇന്ന് പോയി കുളിക്കട്ടെ ഒന്ന് ഉറങ്ങണം വലിയ അമ്പര സ്വന്തം മോളെ പോലെ നോക്കിയതാ കുഞ്ഞിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനെങ്കിൽ ഒരു തുണ്ടി കണ്ണീര് പിടിച്ചു പോയിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ ഓരോ പെണ്ണുങ്ങൾ വേണ്ട ജാനകിയെടുത്തി മോഹനിച്ചിട്ടാ പറഞ്ഞതാ ശരി വേഷം കെട്ടി കാപട്യം കാട്ടാൻ അവർക്കറിയില്ല അവരുടെ മനസ്സ് കണ്ണീര് പോലെ ശുദ്ധ 
എനിക്ക് ഹൈമോദി തമ്പുരാട്ടി ഒന്ന് കാണണം ആരാ അബ്ദുള്ള ആനെ നോക്കാൻ വന്ന ഇത് ഏതവനെ വെട്ടിയിട്ടത് ഇതൊരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ മൂക്കുള്ളൂ ഞാൻ തമ്പുരാട്ടിയെ വിളിക്കാം ഓ പൊന്നാനി അറിയോ വന്നിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ആനെ കൊണ്ടുനടന്ന് പരിചയമുണ്ടോ കൊണ്ടു നടന്ന് പരിചയമില്ല അനുസരിപ്പിച്ച് പരിചയമുണ്ട് ഈ ആന ആർക്കും കൊണ്ടു നടക്കാം പക്ഷെ അവന്റെ കൊമ്പിന്മേൽ ഒരു പിടി വേണം ആ പിടി അവന്റെ മസ്തകത്തിൽ ഒരു കെട്ട് കെട്ടും അപ്പൊ അവനറിയാം പിടിക്കുന്ന ആളുടെ കരുത്ത് അഭിമന്യുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ മൂന്നാളെ ആനച്ചോറ് കൊലച്ചോറാ തമ്പുരാട്ടി ഏത് നിമിഷവും ചവിട്ടി അരയ്ക്കാം കരിമ്പും ശർക്കരയും നിറയുവോളം കൊടുത്തിട്ടും ഇവിടെ തമ്പുരാനെയും ചവിട്ടിക്കുന്നില്ലേ മതം പൊട്ടിയ കൊമ്പനെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലി ശാന്തനാക്കുന്ന എന്റെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ വന്നത് അത് നമുക്കറിയൂല നമുക്ക് ഉസ്താദാ നല്ല നട്ടല്ലുള്ള ഉസ്താദ് ആകാശം വേണോന്ന് പറഞ്ഞ പിടിച്ചു തരുന്ന ഉസ്താദ് ആൾക്ക് പേരില്ല ഊരില്ല ഉള്ളതൊരു മനസ്സ് പിടച്ചോൻ മനസ്സറിഞ്ഞു കൊടുത്ത പിടച്ചോന്റെ മനസ്സ് നിന്റെ ഉസ്താദിന്റെ കാര്യം ഒന്നും കേൾക്കണ്ട ആനെ നോക്കാൻ കാശ് എത്ര വേണം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കും തമ്പുരാട്ടി ഇവനാരാ കാര്യസ്ഥൻ ശിവദാണ് മാമ ഇയാള് അടുക്കളപ്പുറത്ത് പോയി നിൽക്കട്ടെ വെറുതെ എന്റെ കൈമന കിടത്താനായിട്ട് താണു മാമ പോയിക്കോളൂ അബ്ദുള്ളയോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം നമ്മുടെ രുദ്രനാശനം ഉണ്ടോ അവിടെ രുദ്രസിംഹൻ ആളെ അറിയോ ഒരു നാട് മുഴുവൻ വിറപ്പിച്ച പത്ത് തലയുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ച പെരുമ്പാമ്പിനെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഭാണ്ഡക്കെട്ടിലാക്കി തലയണയായിട്ട് വെച്ചുറങ്ങി തോളത്ത് തൂക്കി മലയിറങ്ങിപ്പോയ രുദ്രസിംഹനെ ഞാൻ മറക്കില്ല തമ്പുരാട്ടി സിദ്ധനാ മഹാസിദ്ധൻ ഓം നമസ്വ
ശിലകളായിരിക്കുന്ന നാഗങ്ങൾ എന്റെ വിവാഹം മുടക്കുന്നത്രേ ഈ ജന്മം ഞാൻ അവർക്ക് എന്താ ചെയ്തേ ഞാൻ പൊയ്ക്കോട്ടെ രാത്രി സർപ്പക്കാവിൽ ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കും നീ വരണം എനിക്ക് പോണം ആരോടും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട ചെക്ക മോഹിനി മോഹിനി മനുഷ്യന് ഒരു ജന്മേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നത് എന്തും എന്ത് വില കൊടുത്തും നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കണം പ്രായം നോക്കണ്ട ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടതൊന്നും ജീർണിച്ചു പോയിട്ടില്ല എനിക്കിപ്പോഴും പിന്നെ ഹരികൃഷ്ണൻ അവനെ ഞാൻ ഹൈമപതി തമ്പുരാട്ടിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചതാ സാരമില്ല കുറച്ച് നീ എടുത്തോ അവന്റെ ചളിപ്പൊന്നു മാറാനായി അല്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് എനിക്ക് ചില ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെതിരെ നിൽക്കാൻ ഒരാളെ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല സാവിത്രി അതെൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു പേര് മാത്രമായിരുന്നു ചെയ്തു ദോഷം കൊണ്ട് രാത്രി വരുന്നവരും പോകുന്നവരും അമ്മയെ തോന്നിയ പേര് വിളിച്ചു ഒരു രാത്രി പെറ്റ തള്ള ഉറങ്ങിക്കിടന്നപ്പോ അമ്മിക്കൊഴവി എടുത്ത് തലക്കിട്ടടിച്ചു കൊന്നു അന്നോടിയ ഓട്ടം ഭൂമിയുടെ ഒരു വശത്തുകൂടി കറങ്ങി വന്നു നിന്നത് ഇവിടെ ഈ കോവിലകത്തിന്റെ വാതിൽ പാളിക്ക് ഉള്ളി വെച്ച് ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടപ്പോ മോഹം തോന്നി കുളി മുടങ്ങി നിറഞ്ഞപ്പോ തമ്പുരാൻ കെട്ടിച്ചു തന്നു അവള് പെറ്റിട്ടതാ അവനെ ഹരികൃഷ്ണനെ പിന്നെ തള്ള ചത്തത് അപസ്മാരം വന്ന് പക്ഷെ സത്യം അതല്ല മറ്റൊരുത്തിയെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് അവളൊന്ന് കണ്ടു പെണ്ണല്ലേ അത് മനസ്സിലിട്ട് വളർത്തും പിന്നെ ശത്രുവാവും കൂടുതലൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല അടിവയർ നോക്കി വലതുകാലിന്റെ തള്ളവരിൽ കൊണ്ടൊരു പ്രയോഗം പൊടിഞ്ഞത് വെറും രണ്ടു നുള്ളി ചോര പൊക്കി തോളത്തിട്ട് പൊട്ടകിടച്ചി തള്ളി അവിടെ തീർന്നു ഒരു ദാമ്പത്യം അതായി ശിവതാണു ഹരികൃഷ്ണനെ ഹൈമവതിയെ കടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ ഹൈമവതി കുളിക്കാൻ കുളക്കണവന് ഇറങ്ങുമ്പോ അരത്തോർത്തൊടുത്ത് നെഞ്ചു കാണിച്ചു നിൽക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു വരികയായിരുന്നു പേടിത്തൊണ്ടന എന്നാലും ഒരുവിധം ശരിയായി വന്നതാ അപ്പോ ആനയ്ക്ക് ഒടുക്കത്തെ ഒരു മതപ്പാട് അവനെ തളയ്ക്കാൻ മറ്റൊരുത്തന്റെ അവതാരം വെച്ചേക്കില്ല ഞാൻ വെച്ചേക്കില്ല ഒന്നിനെ 
Tamburati Enda Harishna Acham Barnu Kanaka Kritima Tedi Tamburati Kunda Ella Alchas and Uputu Wangana Anakar and Abdullang and Yunda Brandana Anna Taravada Vivana Vana Pasha in the Sahiratil, if it is a Vivana Machu Nokumbo, other than Nasta. Tambrana and a brand on Dirino. A brand that will end the Sambuchan Yampa and the Lo. Ipatana made a vaca gulker, Norton gulker, Chalanan gulker, Ere Matamund Achen or Dopam Nadan Achen Hill Pitcher Guarding Arina and Tana Mama. Pinella Marina, the Wakil Mukodana Chutunilkan, the Manisha, the Embregangle, wishes its Jeevika and any kin of the Tilu. Ninger, Opidan Paranja, Opidan Yan and Num, Ibrathan in the Molotan Uda. Ishwasam, Nelekin of the Vare Yanipo, another is on Num Parana. Tambram Baki Vachadil, Unungulji and Gadin the Langilim, Nakunda, another Da Ipo Nedumba to Kovilat and the Mohinika Alavena on the Tundra. In the day, ah, Cherkam Vizeta, Anga Americale Nedumba to Kovila and Shaitu, our Sotun than Onula Jadago Shosen Chochitilla Parditula Adam Punya Mohinade Cherkano to one, Pinna and the Poam Paradi. One the Ganate Avrikishtamo. Candile. <laughs> Kairinggalil koti baca, vigaringgal dan vijaringgal mila tak serpa vigrihanggal. Idu unda kaya kotto bani kari ni unda, irakta wum virpum vigaringgalum. Ibadi yudinu ke nereti perdistu cie shandi kari ni unda. I paranya dokke. Naganggal, prabanjatin de atma kalan, bumi de taapan nendri kena shakti gal. Ingin itu parah itu. Orang ini hari ini nula, ada ngah tu moha mana ni ke? Orang ini malam ni, ni ni ke mana? Ni ni kum, inna berindi hari Krishna. Maji mam sulah tu sili anoda. Ni no kikyo. Yella mohon gulu besi cec. Nyan ni vuda meri kip. Predigaari madang hatu durat mawai. Nyan ni vuda lenyo narak. Oje porishin impendi nyo kodi kila jan dambati. Ha shabatil ni impendu vendi ragu. Nipundilic, <laughs> Ivana, am not sure. Huh? Ivana, I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not 
ഭിക്ഷ പുറത്തു കൊടുക്കും അത് വാങ്ങി തൊഴുത് പുറകോട്ട് നടന്നു പോവും ഇപ്പോഴോ താനു അത്ര കേമത്തം പറയണ്ട ഇവിടെ ആരും അറിയാതെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന ചതികളെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഉസ്താദ് എന്താ വിളിച്ചു നീയെ നിന്നെ പോലുള്ള ജന്തുക്കളോട് പെരുമാറാൻ എന്റെ ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചൊരു വിദ്യയുണ്ട് ദേ ഈ ചൂണ്ടുവരലൊന്ന് നിന്റെ വാരിലിനകത്ത് കയറ്റി ഒരു ഞെരിച്ചിൽ ഞെരിച്ചാ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം മുമ്പ് കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന് വിസർജ്യത്തിൽ മുങ്ങി കിടക്കുന്നു ആണിന്റെ മുഖമുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ദുനിയാവില് പക്ഷെ ഈ നിൽക്കുന്ന കൊമ്പന്റെ നഖത്തിന്മേൽ ഒരു കട്ടുറുമ്പ് കയറിയാൽ പോലും അറിയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അതെന്റെ ഉസ്താദാ ആ ഉസ്താദിന്റെ ശരീരമേ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടുള്ളൂ മനസ്സ് വിട ഈ കോവിലകത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും നടക്കുമ്പോ സൂക്ഷിച്ച് നടക്കേണ്ട തണുമാ പ്രായമായാല് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയൊക്കെ കുറയും നല്ല കണ്ണട ഒന്ന് വാങ്ങി മൂക്കിന്റെ തുഞ്ചത്ത് വെച്ചു കാല് തന്നെ ഒന്നും പറ്റിയില്ല നല്ല തങ്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അല്ല തമ്പുരാട്ടി തമ്പുരാട്ടി വാ അവനെ നടത്ത് കാണട്ട് വേണ്ട അയ്യേ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് അവൻ പാവ വാ തമ്പുരാട്ടി വാ വാ പേടിക്കാണ്ട് വാ എടാ അഭിമന്യു തമ്പുരാട്ടി നിന്നെ കാണാൻ വന്നാ ആ തുമ്പിക്കേക്ക് ഒന്ന് പൊക്കി നല്ല ഒന്നാന്തൊരു നമസ്തേ കൊടുക്ക് തമ്പുരാട്ടി അവനെന്തോ പറയ അടുത്തേക്ക് ചെന്നോളൂ അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും തനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്നാ തെളിച്ചു പറയാം മോഹിനി തമ്പിരാട്ടിയെ കോവിലകത്ത് നിന്ന് പടിയിറക്കി പിണ്ടം വെക്കുന്നു ആ ഇളക്കക്കാരി ഉമയമ്മയുമായുള്ള തമ്പുരാന്റെ അവിഹിത ബന്ധം സാമ്പത്തിക ബാധ്യത പട്ടയ ഭൂമിയുടെ കിടപ്പവകാശം സംബന്ധിച്ച കോടതി വ്യവഹാരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹൈമവതി കൊച്ചിനെ ധരിപ്പിക്കുന്നു മുക്കോളം വായിലിട്ട് എന്നാ ചോദിച്ചാലും അറിയുന്നത് മറ്റവരുടെ തലച്ചോറാന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല ശിവദാണു കൂടുതൽ കയറി അങ്ങ് സുഖിപ്പിക്കല്ലേ എന്തോ കൊണ്ടുവന്നു കോരാത്തുന്ന് ആ അവിടെ ഞാൻ എന്നാ ഒക്കെ കുറച്ചാലും ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നും കുറയ്ക്കുകയല്ല മോഹിനിയുടെ കല്യാണം പോലും വെറും ഒരു ചടങ്ങാ ഒരു താലികെട്ട് കോവിലകത്ത് നിന്ന് പഴിച്ചു വരണ്ട എവിടെങ്കിലും പോയി തൊലയട്ടെ ശവങ്ങള് എന്നാ പിന്നെ ഞാനങ്ങോട്ട് കല്യാണത്തിലൊന്ന് മുഖം കാണിച്ചേക്കണം ആ പിന്നെ ഹൈമവതി ചിലതൊക്കെ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വക്കീലൊന്ന് അവിടം വരെ വരണം ഹൈമവതി ഒടുവിൽ നമ്മുടെ പണി പാളുമോ ശിവതാണു ആനയെ മയക്കാൻ വന്നവന്റെ തോളിലിരുന്ന് ഈ ഹൈമവതി അങ്ങ് പോവോ അവളോ യാത്ര പറയുന്നില്ല ജാതക ദോഷം വെച്ച് എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ നോക്കൂ നെടുമ്പാട്ട് കോവിലകത്തേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അധികം ദൂരമില്ലല്ലോ പോയി വരാൻ ഇറങ്ങട്ടെ മറക്കില്ല ഞാൻ മരണം വരെ മോഹങ്ങൾ അടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മനസ്സും ശരീരവും നിയന്ത്രിക്കാനും 
ഉണ്ണിരാജിയുടെ മണിയറ കടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പതിവൃതിയാണെന്ന സത്യം ബാക്കിയാവുന്നു അതെനിക്ക് മടക്കി തന്ന ഹരികൃഷ്ണനെ ഞാൻ എങ്ങനെ മറക്കും നീ എനിക്ക് മോളാ നിന്റെ അച്ഛന് കഴിയാത്തത് നിനക്ക് കഴിഞ്ഞു നാഗക്കാവിലിയ ആ നാഗശിലകളെ ഞാൻ മനസ്സറിഞ്ഞ് ശപിച്ചിട്ടുണ്ട് അവ എനിക്ക് മാപ്പ് തരാൻ നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം അറിയാത്തതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല മനവത്തൂരിലെ ഭദ്രകാളിയും നാഗങ്ങളും ചിറ്റയ്ക്ക് നല്ലതേ വരുത്തൂ പിന്നെ വക്കീൽ മുക്കോടന വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മണ്ണും വസ്തുവകകളും കൃത്യമായി എഴുതി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ എല്ലാം താണുമാമയ്ക്ക് അറിയൂ ഞാനൊക്കെ മോഹിനിച്ചിട്ടയുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തരാം താണുമാമ എനിക്ക് അയാളെ അയാൾ ചതിയന ശിവതാണുവിന്റെ വാക്കുകൾക്കപ്പുറത്ത് ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ചും എനിക്കറിയില്ല ചിറ്റെ ആ വഴി പോവുകയെ നിവൃത്തിയുള്ളൂ സൂക്ഷിക്കണം എല്ലാം എന്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ സന്ധ്യക്ക് നടവഴി അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടം സുരക്ഷിതമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ശീലിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചിറ്റ എവിടെയാണെങ്കിലും സന്തോഷമായി കഴിയണം അത്രേ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ മോഹിനി തമ്പരാട്ടിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് എത്രയാണെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ മൊത്തം സ്വത്തുക്കൾ കീറി മുറിക്കുമ്പോൾ നിലവറയ്ക്കുള്ളിലിരിക്കുന്ന നിറം മങ്ങിയ വിളക്കും കിണ്ടിയും കിടുപിടിയും ഒക്കെ ചേർത്ത് രണ്ട് വിഹിതം അല്ലേ ശിവതാണു അത് അത് പിന്നെ ആ അത് പിന്നെ അല്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ പറയണം ശിവതാണുവിന് പറയാൻ സ്വല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാതെ പറ്റില്ല കഥകളി ഭ്രാന്തും ആനഭ്രാന്തും മാത്രമല്ല അച്ഛൻ നീലകണ്ഠരാജയ്ക്ക് ഇത്തിരി കാമഭ്രാന്തം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആന ചവിട്ടിയരച്ച നീലകണ്ഠരാജയ്ക്ക് ഒരവിഹിത ബന്ധമുണ്ട് ആ ബന്ധത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ബുദ്ധി ഉറയ്ക്കാത്തൊരാൺകുട്ടി സത്യമാണോ ഞാൻ ഈ കേൾക്കുന്നത് സത്യമാണോ താണു മാമ ഈ കേൾക്കുന്നത് സത്യമാണോ വകയിൽ ചേലാവൂർ കോവിലകത്തെ ഒരു തമ്പുരാട്ടിയായിട്ട് വരും നീലകണ്ഠരാജ കാണുമ്പോ തമ്പുരാട്ടി എന്ന പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നന്നായി പാടും ചിത്രം വരയ്ക്കും നൃത്തവും ചെയ്യും പിന്നെ വാർദ്ധക്യം നിറപ്പിച്ച എത്ര എത്ര ശിരകളിൽ കാമത്തിന്റെ കനലുകൾ വാരിയിട്ട് കത്തി പടർത്തിയിരിക്കുന്നു ചെയ്യുന്ന ജോലിയോട് നൂറ് ശതമാനം കൂറുള്ള നഖം പോലും കളയാനില്ലാത്ത നല്ല ഇരുത്തം വന്ന ഒന്നാന്തരം ഉരുപ്പടി അത് മാത്രമല്ല ഹൈമവതി തമ്പുരാട്ടി എന്നോട് കോപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എത്ര തവണ ഞാൻ തമ്പുരാനോട് പറഞ്ഞു ആ ഉമയമ്മയെ നക്കാപ്പിച്ച കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ കേട്ടില്ല കാരണം അവരെ പൂത്ത് പഴുത്ത് നിൽക്കണ മാവ് വെട്ടിക്കത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കൂ തമ്പുരാട്ടി ഇനി ഇതല്ലാതെ എത്രയുണ്ട് എന്റെ അച്ഛന്റെ അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ വെളുപ്പിന് എണ്ണയിട്ട് കുളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടു നടന്ന് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടി പാവ എന്റെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വക്കീലേ തമ്പുരാട്ടി ശിവതാണുവിനോട് കാര്യത്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാര്യസ്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യം കാണാൻ കൈയും കാലും കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ഏറാൻ മൂളുന്ന ഒരു യന്ത്രം അത്രേ ഉള്ളൂ മരണം കഴിഞ്ഞ് അച്ഛന്റെ മുറിയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ മരുന്നുകളുടെ ലിസ്റ്റ് പുറത്തു വെളുക്ക ചിരിച്ച് മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ചു മരിച്ച അനുഭവിച്ച മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ ബോധം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഉറക്ക ഗുളികകൾ എത്ര തവണ എത്ര തവണ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് അച്ഛന് ഷോക്ക് കൊടുത്തു വേഷം കിട്ടുന്നത് സദസ്സിന്റെ മുമ്പിലാകണം ജീവിതം കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും അല്ല മുകളിൽ ഈശ്വരനുണ്ട് 
ശരീരമില്ലേ പ്രാണൻ നിൽക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തിൽ പുഴുക്കൾ അരിച്ചിറങ്ങും അതെടുത്ത് കളയാൻ സ്വന്തം കൈയും ഉറക്കം നിലവിളിക്കാൻ നാവും പൊങ്ങില്ല അത് മറക്കരുത് നല്ല ഡയലോഗ് സുഖിച്ചതും അനുഭവിച്ചതും ഒക്കെ തമ്പുരാട്ടിയുടെ അച്ഛനല്ലേ പിന്നെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഉമയമ്മ തമ്പുരാട്ടിയെ നീലകണ്ഠ രാജയ്ക്ക് ജീവനായിരുന്നു അല്ലേ ശിവതാണു ഇനി എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ജീവൻ പോയ എന്റെ അച്ഛന്റെ ജീവനുകൾ ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കി തന്ന ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടു തീർക്കാം വക്കീലെ കോവിലകത്തിന്റെ അച്ഛൻ തയ്യാറാക്കിയ വിൽപത്രങ്ങൾ വസ്തുവിവര കണക്ക് പിന്നെ ഞാൻ അറിയാത്ത മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒക്കെ സത്യസന്ധമായി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക മനവത്തൂരിലെ ഭദ്രകാളിയുടെ മുമ്പിൽ കണ്ണടച്ച് തൊഴുതു നിൽക്കാനേ എനിക്ക് കഴിയൂ കളിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല നമ്മൾ അതിനു മുമ്പേ അവൾ കളി പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പന്ത് കയ്യിൽ കൊടുക്കില്ല തട്ടിയും തെറിപ്പിച്ചും തട്ടിയും തെറിപ്പിച്ചും ഇവൾ ഭൂമിയുടെ ഒരു വലയം ചുറ്റും പിന്നെ കിതച്ച് വീഴും കിതച്ച് വീഴുന്നല്ല കിതച്ചു മലന്നു വീഴും തവണ പറഞ്ഞാലും ആ നാണിയമ്മ ഉപ്പ് കുറച്ചേ ഇടൂ എരുവും പുലിയും ലേശം പോലും കൂട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ ദേണ ശരിയാവുക മോഹിനി താൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പാറ ദിവസമായി ഭക്ഷണത്തിന് എന്തെങ്കിലും തൃപ്തി തോന്നിയോ ഒന്നിനോടും തൃപ്തി തോന്നിയിട്ടില്ല ഒന്നിനോടും ആ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തൃപ്തി തോന്നണമെങ്കിൽ മനസ്സറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലേ എണ്ണയുടെയും ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് കിട്ടിയാൽ സുഖമായി ഉറങ്ങാം നൂറ്റൊന്ന് വിഭവങ്ങൾ കൂട്ടി നല്ല ഒരു സദ്യ കഴിച്ച തൃപ്തി എന്നാ ഉറങ്ങല്ലേ വെളിച്ചം കെടുത്തിക്കോളൂ പിടിച്ചു നിൽക്കാത്തൊരു നിഴൽ ഒന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് പറയാൻ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കരയാൻ മനസ്സിന്റെ ഭാരങ്ങൾ ഇറക്കി വയ്ക്കാൻ എന്റെ മനസ്സ് കൊണ്ടുപോയാൽ എവിടെയാ ഭഗവതി നെടുമ്പാട്ട് കെട്ടിച്ച മോഹിനി ചിറ്റയ്ക്ക് സുഖമോ ഉണ്ണിരാജയ്ക്ക് പഠിപ്പുണ്ട് പഠിപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ താലി കെട്ടിയാൽ ഒരു ഭർത്താവായി ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പുരുഷനെ അറിയാതെ അമ്മയുമാകാം പിന്നെ അമ്മുമ്മ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പൂമുഖത്ത് നിന്ന് അടുക്കളയ്ക്കപ്പുറത്തെ ചായ്പൽ അവിടെ കിടന്ന് ശുഷ്കിച്ച് ചുളിഞ്ഞൊരുറക്കം കഴിഞ്ഞു പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം ആണിന്റെ ജീവിതം കേമമാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് കെട്ടുതാലി പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ് കണ്ടവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന പെണ്ണിനെ ഓർത്ത് മദ്യപിച്ച് മരിക്കുന്നവർ ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് കാലന്റെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിലെ കടലാസുകൾ കീറിക്കളഞ്ഞ് ആത്മാവായി അലഞ്ഞു നടക്കുന്നവർ ചില കാഴ്ചകൾ നമ്മെ അന്ധരാക്കും അന്ധന്മാർ ഒരു കണക്കിന് ഭാഗ്യവാൻമാർ ഒന്നും കാണണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഓർക്കാത്ത ഒരു നേരമില്ല എവിടെയായിരുന്നു തമ്പുരാട്ടി പൊയ്ക്കോളൂ 
ഞാനിവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ധൈര്യമായിരിക്കും അബ്ദുള്ള മഹാദുരന്തങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്ര തുടങ്ങും വെടിമരുന്നും ആകാശപ്പൂത്തിരികളും നിറഞ്ഞ പൂരപ്പറമ്പിൽ കൈകാൽ കെട്ടിനിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഹൈമവതി തമ്പുരാട്ടിയെ തീ കൊളുത്താൻ തീപന്തവുമായി ശിവതാണ് ചിതറുന്ന ശവശരീരം നോക്കി ചെവിയിൽ ചെറുവിരൽ കറക്കി ആനന്ദം കൊള്ളാൻ മുക്കോടൻ വക്കീൽ തേച്ചും എനിക്ക് വെടിമരുന്നിട്ട് കത്തിച്ച് വെടിപ്പാക്കിയ ഈ മലപ്പുറം കത്തിയുണ്ട് ആരും അറിയില്ല ഉസ്താദെ ആസനത്തിലേക്ക് കയറ്റി മുകളിലേക്ക് ഒരു വലി വലിക്കും വേണ്ട ആരെയും കൊല്ലരുത് നമുക്കതിനുള്ള അവകാശമില്ല ഇത് മനവത്തൂർ കോവിലകമാണ് ആരിവിടെ വരണം വരണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഹൈമവതിയാണ് അച്ഛനെ പിണക്കുന്നത് ആപത്താണ് സ്വന്തം അച്ഛന്റെ ബന്ധനങ്ങളുടെ അരക്കില്ലത്തിൽ വെന്തു വെണ്ണീറാകാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന എന്നോട് എന്തിനാ ഹരികൃഷ്ണ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ കോവിലകവും നിലവറയും നടപ്പടിയും താണുമാമയ്ക്ക് പൂട്ടിയെടുക്കാം പക്ഷേ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വാതിൽ പൂട്ടാനുള്ള താക്കോൽ ശിവതാണുവിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല അച്ഛൻ ചതിക്കും മകൻ ആ ചതിക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കാതിരുന്ന മതി നല്ല ബോധത്തോട് ഒരിക്കലും ഞാനത് ചെയ്യില്ല തമ്പുരാട്ടി ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയും രണ്ടിനെയും വെട്ടിയടിഞ്ഞ ആനപ്പിണ്ടത്തി താഴ്ത്തും ഒരുത്തനും അറിയില്ല ഞാൻ അറിയും ഞാൻ മാത്രമേ അറിയൂ അല്ല ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് അഭിമന്യുവിനെ തളച്ചത് തുടങ്ങി പലതും ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല തന്തയ്ക്ക് ജനിക്കണം ഉരുക്കിന്റെ നട്ടല്ലുള്ള തന്തയ്ക്ക് ശിവതാണുവിന് സ്വന്തം തന്ത ആരാണെന്നറിയോ ഞാനൊരുവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അവന്റെ ശരീരമല്ല മനസ്സ അതിൽ തെളിയും അവൻ മാസങ്ങളോളം കിടന്ന് വിസർജിച്ച് അവന്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രം വരെ ഈശ്വരൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാം രുദ്രന് അതുപോലെ ചെകുത്താൻ ചിന്തിക്കുന്നതും ഉന്നം വയ്ക്കുന്നതും രണ്ടും വേദവാക്യമായി ഞാൻ ഹൃദയത്തിലേക്കെടുക്കും ഒന്നും കളയില്ല നിൽക്ക് ഉമയമ്മ അവളുടെ ഉദരത്തിൽ നീലകണ്ഠരാജയുടെ വെളുത്ത രക്തം മാത്രമല്ല നെഞ്ചത്ത് കണ്ണീരും വീണിട്ടുണ്ട് ഒന്നും എഴുതാത്ത മുദ്രപത്രത്തിൽ ഇവിടുത്തെ തമ്പുരാന്റെ തള്ളവിരൽ പതിപ്പിച്ച് അവരുടെ നിലവറയിലെ ഇരുമ്പ് പെട്ടിയിൽ ഇപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന അതേ മുദ്രപത്രത്തിൽ ചോര കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എഴുതിക്കും ആ ചതിയുടെ കഥ പിന്നെ അതിന് കൂട്ടുനിന്നവന്റെ ഒക്കെ നെറികേടിന്റെ കഥയും എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഭദ്രകളോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് എടാ ശിവതാണു രുദ്രൻ കുളിക്കുന്ന കുളത്തിൽ കുളിക്കാൻ നീ ഇനിയും ജനിക്കണം ആർക്കെന്നറിയാതെ ജനിച്ച നിന്നെ കൊല്ലാൻ നാട്ടുമരുന്ന് കൊടുത്ത് നിന്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രം കുറെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തതാ നാടൻ വയറ്റാട്ടിമാർ നാട് നശിപ്പിക്കാനായി മാത്രം 
നീ എന്നിട്ടും അവിടെ പറ്റി പിടിച്ചു കിടന്നു കൊന്നത്തൂർ വീരഭൈരവൻ അവന്റെ ആഭിചാരത്തിന്റെയും വശീകരണ തകിടിന്റെയും ബലത്തിൽ നീ എന്നോട് കളിക്കണ്ട നീ നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഹൈമവതി തമ്പുരാട്ടി തനിച്ചാണ് പക്ഷെ തമ്പുരാട്ടിയുടെ പിന്നിൽ ഞാനുണ്ട് പോ പോയി വാളും പരിചയം എടുത്ത് ഇറങ്ങ് നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുന്നിൽ വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്താം എന്തിനും ഞാൻ തയ്യാർ പോ അച്ഛൻ ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആ രുദ്രസിംഹൻ നിസ്സാരക്കാരനല്ല അതുമാത്രമല്ല ഹൈമാവതി തമ്പുരാട്ടിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടവാ അതുകൊണ്ട് എന്താ സ്വന്തമാക്കേണ്ടതിന് സ്വന്തമാക്കാൻ കളിക്കണം തോൽക്കരുത് തോൽവി അഭിനയിക്കണം വിട്ടിയാകരുത് വിട്ടിവേഷം കെട്ടണം ഞാൻ മരിച്ചാലും നീ ജീവിക്കണം പക്ഷെ അത് സ്വർഗത്തിൻ്റെയോ നരകത്തിൻ്റെയോ കർത്തന് പിന്നിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കാണണ്ട ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഈ ശിവതാണ് പോകൂ അവൻ ഓലപ്പാമ്പല്ല രാജവമ്പാലയ അവൻ്റെ വിഷത്തിന് കാളിയനേക്കാൾ ശക്തിയുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല വീരഭൈരവൻ പറഞ്ഞതാണ് എനിക്കെൻ്റെ അച്ഛനെ വേണം ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒന്നും സംഭവിക്കരുത് എനിക്ക് പേടിയാ നിനക്ക് നിന്റെ അമ്മയുടെ മനസ്സാ എനിക്കറിയേണ്ടത് ഈ രുദ്രന്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ് ജനിച്ച ഗർഭപാത്രമാണ് ഈ കോവിലകവുമായിട്ടുള്ള അവൻ്റെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് അഭിമന്യുവിൻ്റെ മതപ്പാടറിഞ്ഞ് അവൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു ഹൈമവതി നിനക്കുള്ളതാ നിനക്ക് മാത്രം കാലം ഓടിത്തിരുന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ മാത്രമല്ല കാലവും നാളെ അമാവാസി നീ വരണം എന്റെ കൂടെ കുന്നത്തൂർ ഭൈരവന്റെ അടുത്തേക്ക് അയ്യോ ഞാനോ അച്ഛന് ജയിക്കാൻ എന്നെ തോൽപ്പിക്കരുത് തോൽവി രുദ്രസിംഹനെയും ഹൈമവതിയെയും തളയ്ക്കാൻ കുന്നത്തൂർ ഭൈരവന്റെ ഒരു തകിട് നാളെ ഞാൻ കാവിൽ കാത്തു നിൽക്കും ഹൈമവതിയുടെ ഒരു നീണ്ട മുടി അഭിമന്യുവിന്റെ ഒരു ആനവാല് നീ വരും ഭൈരവന്റെ അടുത്തേക്ക് ഭൈരവൻചാരം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഈ കോവിലകത്തിന്റെ പതനത്തിന് ഭൈരവൻ അതെ കുന്നത്തൂർ വീരഭൈരവൻ ആഭിചാരം കൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം മന്ദഗതിയിലാക്കുന്ന അമാനുഷിക ശക്തി ആകാശത്തിലെ അധമ നക്ഷത്രങ്ങളെ പിടികൂടി ശത്രുവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന ദുർമന്ത്രവാദി അതോ അവ മനുഷ്യന അവനീ കോവിലകത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാനോ ഉസ്താദെ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഒപ്പം മുക്കോടൻ വക്കീലും ശിവതാണുവും ഇനി ഹരികൃഷ്ണൻ കൂടിയാകുമ്പോ വൃത്തം പൂർണ്ണമാകും പിന്നെ ഒരു പെണ്ണും പെണ്ണോ ഏത് പെണ്ണ് ചേലാവൂർ കോവിലകത്ത ഉമയമ്മ യാത്രയ്ക്കുള്ള നേരമാകുന്നു ശിവതാണു അവൻ ചാകാതെ നോക്കണം 
ഒരു ഉറുമ്പ് പോലും അവനെ കടിക്കാതെ നോക്കണം എനിക്കവനെ വേണം പച്ച ജീവനോടെ പിന്നെ ഹരികൃഷ്ണൻ അവനിന്ന് ഭൈരവന്റെ പിടിയിലാകും ചോരക്കുറത്തിയെ കൊണ്ട് എന്റെ ദൃഷ്ടി അവൻ മറയ്ക്കും ആനവാൽ ചോദിച്ച് ഹരികൃഷ്ണൻ വരും ആനവാലോ കൊടുത്തേക്ക് യാത്ര പറയുന്നില്ല ഉസ്താദ് എങ്ങോട്ടാ മുന്നോട്ട് ആനവാലിനാവും തരാം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു പോയേ ഉള്ളൂ അത് കൊണ്ടുപോയി ഉണ്ടാക്കിയ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു മുഴുവൻ ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് താണു പോകുന്നു കരുതുന്നുണ്ടോ നീയേ ും മുടിയും വെറ്റിലയും പാക്കും മുന്നിലേക്ക് വെച്ച് സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചോളൂ ഉപ്പും ചോറും ശ്വാസവും തന്നവനെ ചതിച്ച നിന്റെ മകനായി ഇവളുണ്ടല്ലോ എന്റെ ചോര കുറുത്തി നെറുകേട് കാണിച്ച ചങ്ക് കീറി ചോര കുടിക്കും ഇല്ലെന്ന് വെച്ച മനവത്തൂർ കോവിലകവും അവിടുത്തെ പെണ്ണും ചെക്കന്റെ ചെക്കന്റെ മാത്രമല്ല അവന്റെ തന്തയ്ക്കും കൂടി ഉള്ളതാ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മനസ്സിലായോ ഓ ഞാൻ എവന്റെ മോനിൽ ചതിക്കില്ല നിറുകേട് കാണിക്കില്ല ഈ ചോരക്കുറത്തിയാ സത്യം പേടിക്കണ്ടടാ പന്നെ ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കുക വനവത്തൂറിലെ പെണ്ണിനെയും കിടക്കയും കാണുമ്പോ ഞങ്ങളെ ചതിക്കൂ ഇല്ല രാത്രിയിൽ ചോരക്കുറത്തിക്ക് രക്തമലി ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള നാല് കാളക്കുട്ടികൾ അതും ഈ ഭൂമിയിൽ പൊക്കിൽ കൂടി ഏറ്റു വീണിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായത് കുണ്ടുവരു ഹൈമാവതിയുടെ തലമുടി ഈ ചെക്കന്റെ അടിവയറ്റിൽ നിന്ന് കുത്തിയെടുത്ത ചോര പച്ച ഈർക്കിളിൽ പുരട്ടി തലമുടി ചുറ്റിയെടുക്കണം ചെയ്യാം നാല് മൃഗബലിയും കഴിഞ്ഞ് രുദ്രന്റെ മെഴുകു പ്രതിമ കത്തി ഒഴുകി തീർന്ന ഹൈമവതിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരാൾ മാത്രം നീ നീ മാത്രം മനസ്സിലായടാ ആദ്യം പെണ്ണെന്തെന്ന് ഇവനറിയണം പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന കുണ്ടലീനി ശക്തി ഉണർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പെണ്ണേ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളൂ അവൾ ഉമയമ്മ സർപ്പ 
സുന്ദരി അല്ലേ അവൾ ഒരു നോട്ടം മുട്ട് നീലകന്റെ രാജ്യം വീഴ്ത്തിയ സർപ്പ സുന്ദരി മനവത്തൂറിന്റെ അസ്ഥിവാരം വരെ എഴുതി വാങ്ങിയ മനുഷ്യ യക്ഷിയാണ് അവൾ ഉമയമ്മ തമ്പുരാട്ടി അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോ രക്തവശീകരണ മാംസ പൂജയ്ക്ക് ചെറുക്കനെ കുളിപ്പിച്ചെടുത്ത് കുറത്തി പൂജയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോ വന്നോളൂ എന്റെ മോന്റെ ജീവന് ആപത്തൊന്നും വരരുത് കുളി കഴിഞ്ഞ യോനി യന്ത്ര പൂജയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോ ബോധം പോകും എന്ന് പരികർമ്മി പറഞ്ഞു അതെ ബോധം പോകും ഇവിടെ വെച്ച് ബോധം വരുന്നത് ചേലാവൂർ കൊട്ടാരത്തിലെ ഉമ്മയുമ്മയുടെ കിടപ്പറയിൽ ഭൈരവനും ശിവതാണുവും മുക്കോടനും കൂടി നിന്നെ എന്റെ അരികിലേക്ക് അയച്ചത് അരയിൽ കിട്ടിയ തകിടിന്റെ ശക്തി അറിയാനാണ് സ്ത്രീ എന്താണെന്ന് അറിയാന ശരീരം നശിപ്പിക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ ഇരുട്ടിന്റെ നിഴൽ പറ്റി നിന്ന് കണക്ക് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇതാണെന്ന് തോന്നി എന്റെ ശരീരം ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടാറില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനും ഇപ്പൊ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്റെ അച്ഛനു വേണ്ടി തെറ്റ് അതിന്റെ ശരി കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഹൈമവതിയോട് ഇഷ്ടമാണല്ലേ ഊവ് പക്ഷേ ഹരികൃഷ്ണൻ ഹൈമവതിക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കും ഹൈമവതി രുദ്രസിംഹന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കും അതിനിടയിൽ ആവശ്യക്കാർക്കും അത്യാവശ്യക്കാർക്കും കപടപ്രണയം തൂക്കി വിൽക്കാൻ നൽകുന്ന ചേലാവൂർ കോവിലകത്തിലെ ഉമയമ്മ തമ്പുരാട്ടി ഞാൻ ഹൈമാവതി തമ്പുരാട്ടിനെ അങ്ങനെ ഒരാഗ്രഹം പണ്ട് തോന്നി എന്നല്ലാതെ ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നും ആരോടും പറയണ്ട നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് മണത്തറിയാൻ കൊന്നത്തൂർ ഭൈരവനുണ്ട് അവന്റെ ചോരക്കുറത്തിയുണ്ട് മുഖത്ത് ചായം തേച്ചു പോയി അഭിനയിച്ചേ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ വെട്ടി കഷ്ണമാക്കി ചതുപ്പിൽ താഴ്ത്തും മനുഷ്യ മൃഗങ്ങൾ അവൻ ആനവാലം വാങ്ങി പോയതാ ആ ശിവതാണ് അവനെ കൊണ്ട് ചുടിചോറുമായിരിക്കും ഉസ്താദ് എന്തോ മുന്നിൽ കണ്ടു പോയിരിക്കുന്നു എന്തായാലും തമ്പുരായിട്ട് ഒന്നും അറിഞ്ഞായിട്ട് ഭാവിക്കണ്ട അതെ രാവിലത്തെ ഇഡ്ഡലിക്ക് അരുവത്രി കുറഞ്ഞോന്നൊരു സംശയം അരിയൊഴുന്നും കൃത്യമായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയണം കേട്ടോ സ്റ്റൊമക്ക് അപ്സെറ്റ് ആയില്ലേ ഓർക്കണ്ടാവില്ല ഓ വിളക്കാൻ തേച്ചത് പാണ്ടായോ തമ്പുരാട്ടി ഈ ഉണ്ണിരാജയ്ക്കും മോഹിനിച്ചിട്ടിക്കും തമ്മിലെ 
എന്തോ ഒരു പൊരുത്തക്കേട് ഏ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഉണ്ണിരാജ പാവ മനുഷ്യനാന്ന് മോഹനിച്ചിട്ട പറഞ്ഞു പഠിപ്പ് കൂടി ഇത്തിരി മാനസിക പ്രശ്നം ഉണ്ടായതാ ആലഞ്ചേരിയിലെ വൈദ്യന്മാര് ഒരു വട്ടം ചികിത്സിച്ചതാ അത്രേ മരുന്ന് കഴിച്ച് ദഹനം കൂടി അത്രേ ഉള്ളൂ മോഹിനിച്ചിട്ടേക്ക് ഇഷ്ടമാ നിന്റെ ഉസ്താദിനെ എന്നാ വരാ തമ്പുരായിട്ട് പേടിക്കണ്ട സ്വന്തം ആത്മാവി കോവിലകത്തിന്റെ നടപ്പടിയിൽ ഊരി വെച്ച് പോയിരിക്കുക എന്റെ ഉസ്താദ് ആ പ്രാണൻ അടിക്കുന്നത് എനിക്ക് കേക്കാം ഒരു പിശാചിനും ആ നടപ്പടി കടന്ന് ഇവിടേക്ക് വരാനാവില്ല തമ്പുരാട്ടി വീരഭൈരവന്റെ ആംബിചാര ശക്തിയെ മറികടക്കാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഹരികൃഷ്ണ നീ എന്നെ തേടി വന്നു എന്നെ ആഗ്രഹിച്ചു പുരുഷന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും കീഴടങ്ങണമെന്ന് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ തന്നെ ശാപം കിട്ടിയവളാ ഞാൻ എനിക്കറിയില്ല എനിക്കൊന്നും നിയന്ത്രിക്കാനാവുന്നില്ല ഏതോ ഒരു ശക്തി എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോ ഉമ്മേമ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉമ്മേമ മാത്രം ചില രാത്രികൾ നമ്മളെ മനുഷ്യരല്ലാതാക്കും ഈ രാത്രി എന്നെ നീയെടുത്തു നിന്റെ അച്ഛൻ ജയിക്കാൻ പിന്നെ കോവിലകം പിന്നെ അവിടുത്തെ മണ്ണ് ഞാനിത് ചെയ്ത് എന്തിനെന്നറിയൂ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ഹരികൃഷ്ണന് വേണ്ടി മനവത്തൂർ കോവിലകം കോവിലകത്തിനുള്ളിലുള്ള നിലവറ നിലവറയിൽ രാത്രി കെട്ടി നിൽക്കുന്ന നിശ്വാസം ഒഴുകി വീണ ചോര പിന്നെ കണ്ണീർ നിലവിളി ഈ വീരഭൈരവന്റെ പ്രാണൻ എവിടെയാ ഒരു ഉറുമ്പ് കടിച്ചാൽ ഒന്ന് ഉറക്കെ കരയുന്നവരായിരുന്നു ഭൈരവൻ കാലം എന്നെ കൊണ്ട് കഴുത്തു മുറിപ്പിച്ചു ബലിമൃഗത്തിന്റെ ചോര കുടിപ്പിച്ചു ദുഷ്ടശക്തികളുടെ കടിഞ്ഞാൻ പിടിച്ചുറങ്ങുമ്പോഴും ഞാൻ കേൾക്കുമ്പോ നിലവിളി 
കോവിലകത്തിന്റെ നിലവറയ്ക്കുള്ളിൽ തലയേറ്റു വീണൊരു ശിരസിന്റെ അടയാതെ തുറച്ചു നോക്കുന്ന കണ്ണുകൾ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ജീർണിച്ചു തീരാത്ത ആ ശിരസ് എനിക്ക് വേണം പട്ടിപ്പോന്ന് സൂക്ഷിക്കാനല്ല നെഞ്ചോട് ചേർത്തൊന്ന് പറയുന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പക്ഷെ എന്തിനും ഞാൻ കൂടെ നിൽക്കും എന്തിനും പക്ഷെ ഇവരുടെ ഈ യുദ്ധരനെ യജമാനൻ ഭൈരവനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് അവന്റെ ചോര കുറത്തിയുടെ ദാഹം തീർക്കാൻ എന്റെ ചോര കിട്ടില്ലെന്ന് ആരുടെയും ജീവൻ എടുക്കാൻ ഒരാൾക്കും അവകാശമില്ല എന്തോ സ്വപ്നം കണ്ട് പേടിച്ചതാ ഉസ്താദിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ജീവനെടുക്കാൻ ആ ഭദ്രകാളി വിചാരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കാളിയുടെ മുന്നിൽ എന്റെ ഉസ്താദ് സ്വയം പ്രാണനെടുത്ത് കൊടുക്കണം അച്ഛൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു അഭിമന്യു അച്ഛന് നേരെ കൊമ്പ് ഉയർത്തുന്നത് തമ്പുരായിട്ട് പോയി സമാധാനമായി കിടന്നുറങ്ങാം എന്റെ ഉസ്താദ് ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തിണയിലോ പള്ളിമുറ്റത്തോ സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടാവും പോണം തമ്പുരാട്ടി ആരാവിടെ 
ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലടാ ഓ നീയോ എവിടെയായിരുന്നു നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടല്ലോ മോത്ത് ആ തന്ത പിശാശ് കൊണ്ടുപോയി വല്ല കുരുത്തക്കേട് ഒപ്പിച്ചോടാ ഞാൻ നിന്നോടാ ചോദിച്ചേ ആനവാലം കൊണ്ടൊരു പോക്ക് പോയതാ എന്നിട്ട് കള്ളനെ പോലെ മറിഞ്ഞു വന്ന് നിൽക്കുന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായ നന്നായി ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ചങ്ക് ഞാൻ കുത്തി കീറിയനെ കേറിപ്പോക്കോ ശം വൈകി കോടതിയിൽ പ്രമാദമായ ഒരു കൊലക്കേസിൻ്റെ വിസ്താരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം തിരക്കിത്തിരി കൂടുതലാ അച്ഛനുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണുമായിരുന്നു അച്ഛൻ മരണത്തിന് മുൻപ് എങ്ങനാ വിൽപത്രം തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് എനിക്കറിയണം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ തളർന്നു വീഴരുത് ഇല്ല വീയില്ല മുക്കോടൻ വക്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ എന്തിനാ വരുത് ഈ തമ്പുരാട്ടിക്കുട്ടിയുടെ ശാപം ഇറന്നു വാങ്ങുന്ന പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോ ശിവദാണോ അയ്യോ ഞാൻ ഞാൻ എങ്ങനെയാ ആര് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കും വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ എന്റെ അവസ്ഥ അതാ ഒരു മകൾ കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് ഒരച്ഛനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച ശിവദാണുവിന് അതിലും വലുത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയാൻ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ പരേതനായ നീലകണ്ഠ രാജ അവസാനമായി തയ്യാറാക്കിയ വിൽപത്ര പ്രകാരം ഒരു മൺതരി പോലും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല എല്ലാം ചലാവൂർ കോവിലകത്തെ ഉമയമ്മയ്ക്കും മകനും എഴുതി കൊടുത്തു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മോളുട്ടി ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സകല എമ്പൂക്കൾ നിൽക്കുന്നത് ഉമയമ്മയുടെ ഭിക്ഷല ഇത്രയും എന്റെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതിന് രണ്ടാൾക്കും കൂടി എത്ര തന്നു ആ ഉമയമ്മ തമ്പുരാട്ടി അയ്യോ നുണ പറയുന്നില്ല ഒന്നര കോടി എനിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഞാൻ പറയൂ ഒന്നുകൂടി പറയാം പലിശ അടക്കം പതിനൊന്ന് കോടി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ലക്ഷം രൂപ മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ആ ഉമയമ്മ തമ്പുരാട്ടിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ മനവത്തൂർ ഭദ്രകാളിയെ ഉൾപ്പെടെ ജപ്തി ചെയ്യും അതിനു മുൻപ് അച്ഛൻ ഇഷ്ടപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ ഒരു വിൽപത്രമില്ലേ മോഹിനി ചിട്ടയ്ക്ക് കൂടി അവകാശം പറഞ്ഞ് അത് അസാധുവായില്ലേ അഭിമന്യു ചത്തുമലർന്നാൽ അതിന്റെ നഖങ്ങൾ വരെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് രേഖകളുണ്ട് എനിക്ക് തിരക്കുണ്ട് ആരെയാണ് കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കാണിച്ച് വായിച്ച് കേട്ട് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം എന്നെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിച്ച നേരെണ്ടെങ്കിൽ വരാം മനസ്സുണ്ടെങ്കിലും കോട്ടടോ താണു മാമേ കാര്യം പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ ചങ്കിടിപ്പ് നിർത്താൻ മുക്കോടം വക്കിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അതല്ലേ നാട്ടുകാർ കാലം മുക്കോടൻ കാലം മുക്കോടൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാലനാ ത്വരി കാലൻ താനേ ഒരുപാട് പൊക്കുമ്പോ പേടിയാ പിന്നെ വരുന്നതേ ഇടിത്തിയ വക്കീലേ പോവല്ലേ ഇതവന ആനയെ തളയ്ക്കാൻ വന്നവന്റെ ചെങ്കിടി വെടിമരുന്ന എന്തേലും പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കി പൊക്കോ കോവിലകത്ത് വന്ന് തമ്പുരാട്ടിയുടെ നെഞ്ചത്ത് കുറെ കനലുകൾ വാരിയിട്ട് കത്തിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലെങ്ങനെ പോയാലെന്താ ഈ പൊന്നാനിക്കാരനാ ആണെങ്കിൽ ദേ അവിടെ തന്നെ കാണാൻ ഒരാൾ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോ ആളെ പിടികിട്ടി ശിവദാണു ഇവനാണോ തന്റെ പേടി സ്വപ്നം തമ്പുരാട്ടിയുടെ സംരക്ഷകൻ ഇവനെ അറിയുമോ താൻ ഞാൻ അറിയും ഉടുമ്പൻ കുപ്രസിദ്ധമായ തുമ്പമൺ കൊലക്കേസിൽ ആറുപേരെ ഉരുട്ടിക്കൊന്ന തുമ്പമൺ സി ഐ ബത്തേരി ഷംസിനെ പട്ടാപ്പകൽ ജനമധ്യത്തിലിട്ട് തള്ളവിരൽ കൊണ്ട് കുത്തി നിർത്തിയ ഉടുമ്പൻ മതം പൊട്ടിയ ആനയെയും കാമം മുറ്റിയ പെണ്ണുങ്ങളെയും നിനക്ക് തളയ്ക്കാം പക്ഷേ 
തീയിൽ പെറ്റു വീണ എന്നെ പോലുള്ള മനുഷ്യമൃഗങ്ങളെ തിളയ്ക്കാൻ നീ പോരടാ മോനെ ഉടുമ്പ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ തലമൊട്ടയടിച്ച് ചെണ്ടകൊട്ടി തുണിയില്ലാതെ നടത്തിക്കും നിന്റെ ഹൈമവതി തമ്പുരാട്ടിയും കൂടെ നിന്നെയും അന്ന് ഒപ്പം നടക്കാൻ ഒരാനയെയും കുതിരയെയും കാണില്ല പിന്നെ ദേ ഈ നിൽക്കുന്ന നിന്റെ ശിങ്കിടി എല്ലാത്തിനെയും ഒന്ന് കടലിൽ താത്തു ഞങ്ങള് പോയി രക്ഷപ്പെട്ടവരുണ്ട് എണീച്ചു പോടാ ഡാ വിളിച്ചോണ്ട് പോടാ ഈ തെണ്ടിയെ മോനെ ഉസ്താദിനെ പേടിപ്പിക്കുന്നു നീയെ ഉസ്താദ് ഒരു അടിയടിച്ച നിന്റെ മലവും മൂത്രവും തന്തി ആരാണെന്നറിയാത്ത ഈ ശിവദാണ് ഒരുമിച്ച് കോരേണ്ട വരും എന്തോ ചെയ്യ നാറ്റം രാവിലെ മീഞ്ചന്തല വെള്ളത്തിനാണോ കുളിച്ചത് ഏറ്റുപോ രുദ്ര രുദ്രസംഹം ധാരാളം കേട്ടിരിക്കുന്നു വന്നതറിഞ്ഞില്ല പ്രാർത്ഥനയിലായിരുന്നു ഗംഗയിലേക്കൊരു തീർത്ഥയാത്ര പോകാൻ വ്രതത്തില്ല വ്രതം മുറിക്കാൻ വന്നതല്ല ഞാൻ വെളുത്ത വസ്ത്രം വെളുത്ത ശരീരം വെളുത്ത ഭസ്മം ആ മനസ്സുകൂടി എന്തേ വെളുക്കാതെ പോയി എന്തേ രുദ്രസിംഹന് വേണ്ടത് ഉമയമ്മ ഈ കോവിലകം വിൽക്കുമോ ഇല്ല നിന്റെ ഗതികേട് കൊണ്ടാവാം നീ നിന്നെ തന്നെ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ചേലാവൂർ കോവിലകത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറേക്കരയിൽ അരയെണ്ണങ്ങൾ നീന്തി തുടിക്കുന്ന ആമ്പൽ വിരിയുന്ന കുളത്തിൽ വെളുപ്പിനെണ്ണ തേച്ച് കുളിച്ച് കണ്ടവന്റെ ചോരയും വിയർപ്പും ആവാഹിക്കുന്ന നീ ഏത് പുണ്യ ഗംഗയിൽ പോയി കുളിച്ചാലും തീരില്ല പാപം അതിന് പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കണം പുതിയൊരു പുണ്യ തീർത്ഥം എന്റെ മനസ്സ് തകർക്കാൻ തന്നെയാണോ രുദ്രസിംഹൻ വന്നത് ഒരൽപശാന്തി കിട്ടാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് വന്നതേയുള്ളൂ ഞാൻ എന്തായി കുഞ്ഞിന്റെ പേര് മണികണ്ഠ രാജ മനവത്തൂർ കോവിലകത്ത് നീലകണ്ഠ രാജയുടെ ഒരു തുള്ളി ചോരയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ സൃഷ്ടി ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു നിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ കോവിലകം ജപ്തി ചെയ്യാൻ വന്ന അപ്പൂപ്പന്റെ പ്രായമുള്ള തഹസിൽദാർ പാറശാലക്കാരൻ നാഗമാണിക്കം പിള്ളയുടെ മുന്നിലും അഴിഞ്ഞു വീണു ഒടുവിൽ നിന്നെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോ പിടഞ്ഞു വീണ് ചത്തില്ലേ നിലവറയ്ക്കുള്ളിൽ ആ കിഴവൻ ഊവ ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല പിന്നീട് അറിഞ്ഞു ഹൃദയത്തിന് ദീനമുള്ള ആളായിരുന്നു എന്ന് പലതും മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ കുന്നത്തൂർ ഭൈരവന്റെ ആഭിചാരമൂർത്തി ചോരക്കുറത്ത് ചോരക്കുറത്തിയുടെ അരയിൽ നീ കെട്ടിക്കൊടുത്ത വൈഡൂര്യ ദുർമന്ത്രവാദം നാളെ തിരിഞ്ഞടിക്കും മന്ത്രവാദിയും മൂർത്തിയും കാലത്തിന്റെ അഗ്നിപ്രവാഹത്തിൽ വെന്ത് വെണ്ണീറാകും മനവത്തൂരിലെ പ്രമാണത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞുള്ള കളി കൂട്ടിന് ദുർമൂർത്തികളും ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാം ആ പ്രമാണം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഹൈമവതിക്ക് പിന്നെ നീലകണ്ഠ രാജയുടെ വിരൽ പതിപ്പിച്ച് വാങ്ങിയ രേഖകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് പൊറുക്കില്ല നിന്നോട് എല്ലാ നീലകണ്ഠ രാജ എനിക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞു തന്നതാ എന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവനായിരുന്നു ഞാനും എന്റെ ബുദ്ധി ഉറയ്ക്കാത്ത മകനും ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക കുന്നത്തൂർ ഭൈരവനും കൂട്ടരും നിന്നെ വക വരുത്തുമെന്ന് നീ ഭയപ്പെടുന്നു എന്റെയും എന്റെ മകന്റെയും മരണം ഞാൻ മുന്നിൽ കാണുന്നു മുന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ ഭൈരവൻ പിന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ രുദ്രസിംഹൻ ഇരുവശങ്ങളും ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപത്തിന്റെ വിത്തുകൾ വളർന്ന് ശാപവൃക്ഷങ്ങളായി നിൽക്കുന്നു 
എനിക്ക് വയ്യ രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും നീ വരൂന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല മന്ത്രങ്ങൾക്കും ധരിക്കുന്ന തകിടുകൾക്കും ശക്തി ഉണ്ടടി മോഹിനി എന്താ വിളിച്ചേ എടി മോഹിനി എന്നോ നീ ഇപ്പോഴാ ഒരു ആൺകുട്ടിയായത് ഒരുപാട് ശപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ നാഗങ്ങളെ എനിക്ക് നിന്നോട് പൊരുതരം ഭ്രാന്ത് തോന്നുന്നു ഭ്രാന്ത് എന്റെ തലച്ചോറ് കത്തിപ്പുകയെന്നു ശരീരവും നീ യക്ഷിയാണോടി അതെ ഒരു യഥാർത്ഥ പുരുഷന്റെ വികാരങ്ങളെ അവന്റെ ശക്തിയെ ഊറ്റിയെടുക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന യക്ഷി ഹരികൃഷ്ണ ഈ നാഗങ്ങൾ സാക്ഷിയായി ഞാൻ പറയുന്നു ഈ രാത്രി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇനി കാണരുത് മനുവത്തൂരിലെ ഭദ്രകാളിയാണേ സത്യം ടി വേണ്ടത് ഒരു പെണ്ണമ്മയാവുന്ന നേരമുണ്ട് അത് പെണ്ണിനെ അറിയൂ ഭർത്താവിന്റെ താലി കഴുത്തിലിട്ടുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി ചോര കടം ചോദിക്കുന്ന വില കുറഞ്ഞ പെണ്ണായി നീ എന്നെ കണ്ടാ മതി ഇല്ല നേരിട്ട് കണ്ടു എന്ത് 
നാഗങ്ങൾ ജീവനുള്ള നാഗങ്ങൾ ഇണചേരുന്നു അവ അവ കെട്ടിമറിയുന്നു വിഷം ചീറ്റുന്നു ആ രണ്ട് നാഗങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ വീണു അവ ഫണം ഉയർത്തി നിൽക്കുമ്പോഴാ മോഹിനി എന്നെ വിളിച്ചത് പൊട്ടിപ്പോയി പൊട്ടിപ്പോയതൊന്നും പിന്നെ വിളക്കി ചേർത്താൽ ശരിയാവില്ല വിശ്വസിച്ച് പെണ്ണിൻ്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടുന്ന താലിയാണെങ്കിലും വൈദവ്യദോഷവും നാഗദുരിതവുമുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ അവൻ തൊടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ദൃഷ്ടിപാത്രത്തിൽ നീലം കലർന്നിരിക്കുന്നു നീലവിഷം നാഗവിഷം നാഗകോപം വിഷം തൊട്ടു മരണമെന്ന് ഉറപ്പ് അത് നിന്റെ മകനോ അതോ അവന് ശരീരം കീറി മുറിച്ചു കൊടുത്ത ഏതെങ്കിലും തമ്പുരാട്ടിയോ എല്ലാം ഈ ഭൈരവനറിയാം കാലം കളിമുണ്ടുകൊണ്ട് മൂടിയിട്ട ചില സത്യങ്ങളുണ്ട് മരിച്ച മണ്ണിലെ നഗ്ന സത്യങ്ങൾ കാലത്തിന്റെ മുഖം മൂടിയാണ് അത് ഞാൻ കുഴിച്ചെടുക്കും ഒരാൾ ദുർമന്ത്രവാദി ആവണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിലൊരു ദുരന്ത കഥ ഉണ്ടാകും പൂർവ്വജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ ഈ ഭൈരവന്റെ ഉദരത്തിലേക്ക് വിധി വാരിയിട്ട കനലുകളുണ്ട് അതണയില്ല പുകഞ്ഞ് കത്തി നിശ്വാസമായി പുറത്തേക്ക് പോകും ഹൃദയം സ്പന്ദിക്കുന്ന ഒരു കബന്ധത്തിന്റെ പെരുമ്പറ മുഴക്കം കേട്ട് ചില രാത്രികളിൽ ഞാൻ ഞെട്ടി ഓണരും മനവത്തൂർ കോവിലകത്തിന്റെ നിലവറയ്ക്കുള്ളിൽ കണ്ണീര് വീഴണം അപ്പോഴേ മറ്റൊരു ശക്തിക്ക് ആ നിലവറയ്ക്കുള്ളിൽ ഇറങ്ങി ചെല്ലാനാകും ഏതോ രഹസ്യം മന്ത്രവാദിയുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അതെന്നോട് പറയാവുന്നതാണ് ഒരു മന്ത്രവാദിയുടെ രഹസ്യം അവന്റെ അവസാന ശ്വാസത്തോടൊപ്പം ലയിച്ചു തീരേണ്ടതാണ് അസ്ത്രങ്ങൾ പലതാകും പക്ഷേ ലക്ഷ്യമൊന്നാണ് ഞാൻ വരും എന്റെ ചോരക്കുർത്തിയുടെ വശീകരണ തകിട് പൊട്ടി വീണ ആ മനവത്തൂർ മണ്ണിലേക്ക് ഞാൻ വരും യോ അവിടെ വരുമ്പം എന്നെ ഒരിക്കലും പരിചയമുള്ളതായിട്ട് ഭാവിക്കരുത് ഇപ്പൊ തന്നെ ആ തമ്പുരാട്ടി പെണ്ണ് നൂറ് കണ്ണു വെച്ചാ എന്നെ നോക്കുന്നത് പിന്നെ ആ രുദ്രസിംഹം പുറകിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരൊത്തയാണ് എന്റെ ശക്തിയാവും ഒരു രൗദ്രമൂർത്തിയുടെ ആയുധം വെച്ച് അവനെ കൊല്ലാൻ പറ്റൂ എന്നാലേ അവൻ ചാവും ശിവതാണു പേടിത്തോണ്ടനെ അഭിനയിക്കും ഒരു ദുഷ്ടശക്തിക്കും അടുക്കാൻ പറ്റില്ല ശ്മശാന ജന്മം ദശാസന്ധിയിൽ പോലും മരണമില്ലാത്ത ഗ്രഹരാശി ശിവതാണു വണ്ടിയെടുക്കടാ എവിടേക്ക് ആശാനെ മനവത്തൂർ മനവത്തൂർ കോവിലകത്തേക്ക് പറ്റ നിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു ദിവസമായി പറ്റിയൊന്നും പോണില്ല മൃഗ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് ഹരീഷ്ണം പോയിട്ട് നേരം കുറെ ആയി പഠിച്ചോനെ ദോസ്താദ് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി മതപ്പാടുണ്ടായാൽ എന്റെ ഭഗവതി എന്തു പറ്റി തമ്പുരാട്ടെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കുറ്റവും കുറവൊന്നും ഇപ്പൊ തമ്പുരാൻ പറയുന്നേയില്ല ആർത്തി ആഗ്രഹമല്ല അവസാനിച്ച പോലെ ഈ ആനക്കൂട്ടിൽ വന്ന ഒറ്റ ഇരിപ്പ ഇന്നലെ രാത്രി വളരെ വൈകിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോയില്ല നേരം വെളുത്തപ്പോ കണ്ടു ഇവിടെ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങുന്നു മോഹിനി ചിറ്റയുടെ വിവാഹം അബദ്ധമായി എന്ന് മനസ്സ് പറയുന്നു ഞാനെന്തിനു ഭയക്കണം 
കുന്നത്തൂർ ഭൈരവനെ അറിയാഞ്ഞിട്ട കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്നിടത്ത് കാലം പോലും വരില്ലാത്രേ ൊമ്പ് നഖം വാൽ വിടർന്ന കണ്ണുകൾ ശിവന്റെ കൊമ്പ് പിടിക്കാൻ വന്നവൻ നല്ല ഒന്നാം തരം കൊല്ലനായിരുന്നു ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയിൽ ഇരുമ്പ് തണ്ട് അടിച്ചു പഠിപ്പിച്ച് വടിവാളും മിരട്ട കുന്തും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒന്നാം തരം കൊല്ലൻ ഒരു കൊല്ലപ്പണി ഉപേക്ഷിച്ച് ആനപ്പാപ്പാനായി ആനപ്രാന്തായിരുന്നു അയാൾക്ക് ഉണ്ടായതാ ഞാൻ കൊല്ലപ്പണിയും ആനപ്പണിയും ഞാൻ പഠിച്ചില്ല കാലം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് മന്ത്രവാദമാ ഒന്നാം തരം ആഭിചാരം ആർത്തവ രക്തം കൊണ്ട് ചോരക്കുറുത്തിയെ കുളിപ്പിക്കുന്ന കൊടും ആഭിചാരം അത് ഹൈമവതി അപ്പോ ഇത് മോഹിനി ഹരികൃഷ്ണനെ പച്ച ജീവനോടെ കത്തിച്ചെടുത്തു അല്ലേ എന്റെ ചോരക്കുറത്തിയുടെ തകിട് അവന്റെ അരയിൽ നിന്ന് പൊട്ടി വീണു കാരണം നിന്റെ കാമാഗ്നിയുടെ ചൂട് താങ്ങാൻ എന്റെ ചോരക്കുറത്തിയുടെ തകിടിനായില്ല എന്തിനാ ഈ മനവത്തൂർ കോവിലകത്തേക്ക് വന്നത് കാണാൻ തമ്പുരാട്ടിമാരെ കാണാൻ കണ്ടു തൃപ്തിയായി വരാം അന്ന് ഈ മുറ്റത്ത് നിന്നും കോവിലകത്തിന്റെ ഇടനാഴികളും ഗോവണിയും കയറണം എന്റെ കാല് കഴുകി കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ഇതിലൊരാൾ വരട്ടെ ഭൂതഗണങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തകർ 
ഉയർന്നു വീഴുമോ എന്നറിയില്ല ഭൈരവൻ ശത്രുവാണ് അവനെ ശക്തി കുറച്ച് കാണാൻ പാടില്ല കരുത്തുള്ള രക്തത്തിൽ പിറന്നതിൻ്റെ വീര്യവും ഉറപ്പുള്ള ഉദരത്തിൽ കിടന്നതിൻ്റെ ശക്തിയും അവനുണ്ട് ഇവിടെ അരുതാത്ത് എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് മനസ്സ് പറയുന്നു സ്ഥാതെ രാത്രിയുടെ രാശിചക്രത്തിൽ അശുഭരാശികൾ തെളിയുന്നു ഗുളികൻ കളം മാറി കളിക്കുന്നു ഗ്രഹങ്ങൾ പിഴയ്ക്കുന്നു രാഹു പണമുയർത്തി വിഷം ചീറ്റുന്നു വൈദവ്യം കൽപ്പിച്ച മോഹിനിച്ചിട്ട് സർപ്പങ്ങളോട് കണക്ക് തീർത്തിട്ടുണ്ടാവും ഉണ്ണിരാജ മോഹിനിയെ കെട്ടണം എന്നിട്ട് അയാൾ സർപ്പക്കാവിൽ വിഷം തൊട്ട് മരിക്കണം വിധിയെ തടുക്കാനാവില്ലാത്തുള്ള ഈ മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ കിടന്ന പാടില്ല സർപ്പക്കാവിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ബാക്കി വച്ച ഉണ്ണിരാജയുടെ ആത്മാവ് കാവലിരിക്കാൻ പാടില്ല ഈ അശുദ്ധി പുറം ലോകമറിയരുത് സാക്ഷിപത്രവും ഉണ്ണിരാജയ്ക്ക് വേണ്ട വിധി കൊടുത്ത സാക്ഷിപത്രവുമായി ഉണ്ണിരാജ പോയിക്കഴിഞ്ഞു നീ അത് മോഹിനിയെ ഏൽപ്പിച്ചേക്കൂ കെട്ടുതാലിയെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ സർക്കാർ കൊടുത്ത ബാക്കി പത്രം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള രക്തകാളി പൂജ കാളി പൂജ മുടക്കരുത് എന്നാലും എത്രയും വേഗം ശവ അവിടെ നിന്നെടുപ്പിക്കുക തമ്പുരാട്ടി മനവത്തൂരിലെ ഭദ്രകാളി അമാവാസിയിൽ രക്തം ചോദിക്കും മൃഗദാനം നരബലി ആകരുത് മനസ്സുരുക്കി പ്രാർത്ഥിക്കും
ഒന്ന് നീക്കുമോ മതം പൊട്ടി അഭിമന്യുവിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഹൈമവതിയൻ തളച്ചുവല്ലേ കൊച്ചു കള്ളൻ ുരാട്ടിക്ക് ഭർത്താവ് പോയെങ്കിലും ഹരികൃഷ്ണന്റെ ചോരയിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയില്ലേ ഭർത്താവിന് കഴിവില്ലാതെ വരുന്നത് കാലദോഷം കൊണ്ട ആ കാലദോഷം ഒരിക്കൽ നിനക്കും വരും ഉണ്ണിരാജ ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീരെ വീഴ്ത്തിയിട്ടുള്ളൂ ആ ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീർ മഹാസമുദ്രമാകും അതിൽ നീയും നിന്നെ കെട്ടിവരിഞ്ഞ മോഹിനി തമ്പുരാട്ടിയും മുങ്ങി താണിരിക്കും എത്ര ജന്മമെടുത്താലും ഒരു കരയ്ക്ക് മടിയാതെ അപരാധം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയത് കാവിലെ സംസാരിക്കാനാവതില്ലാത്ത നാഗങ്ങൾ പശ്ചാത്താപം ഒന്നിനും ശിക്ഷയല്ല മോക്ഷം നിനക്ക് ഈ ജന്മത്തിലില്ല ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിലിട്ട് ഭാര്യയെ പുണരുന്ന ഒരു കാമാന്ധനും മോക്ഷമില്ല ആ സ്ത്രീക്കും എന്നെ ഇതൊക്കെ അറിയിച്ചത് ശിവതാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ നിൻ 
എന്റെ അച്ഛന്റെ ചതി ഇത് മാത്രമല്ല സ്വന്തം നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മകനെ പോലും അയാൾ ഒറ്റുകൊടുത്തു കരഞ്ഞോളൂ നീ എത്ര കരഞ്ഞാലും എരിഞ്ഞാലും മാപ്പില്ലാത്ത തെറ്റാണ് നീ ചെയ്തത് ആ മാന്ത്രിക അയൽസുകാരനല്ലേ ഞാനെങ്ങനെ എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം ഞാനൊരു പെണ്ണാണ് എന്തൊക്കെ നേടിയാലും അതൊക്കെ മടക്കി കൊടുക്കുന്ന പെണ്ണ് പെണ്ണിന്റെ വിയർപ്പിന്റെ ഗന്ധത്തിൽ വീഴാതെ നട്ടല്ല നിവർത്തി നടക്കുന്ന രുദ്രസിംഹന് മുൻപിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഭൈരവൻ മന്ത്രവാദിയുടെ കയ്യിൽ എന്ത് മന്ത്രമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടത് സത്യമാണ് നീ ആ രുദ്രന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കിയല്ലേ ഒരു മന്ത്രത്തിനും ശാസ്ത്രത്തിനും അയാൾ ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല അയാൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം ബുദ്ധി ഉറയ്ക്കാത്ത ദൈവം എനിക്ക് തന്ന ഈ മകന്റെ രക്തത്തിന്റെ നിറവും അളവും വരെ മതി രുദ്രന്റെ പുരാണവൃത്തം മനവത്തൂർ കോവിലകം നിന്റെ പേരിൽ എഴുതി വാങ്ങി കളിക്കുന്ന നാടകത്തിൽ നിന്റെ കഥാപാത്രത്തിന് തുക ഞങ്ങൾ തരും പ്രമാണം അത് കാക്കണം എന്ത് വില കൊടുത്തും നീറ്റി പോലെ എന്റെ ചോരക്കുറത്തിക്ക് ഒരു ബലി വേണ്ടി വന്ന ഞാൻ പത്തു മാസം ചുമന്ന് പ്രസവിച്ചതാ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇവന് അമ്മയും പെങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയില്ല വരും നാളുകളിൽ ഇവന്റെ കായിക ശക്തിയുടെ മുൻപിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ മതിയെന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തിനാ ഒരാള് നിങ്ങളുടെ ചോരക്കുറത്തിക്ക് മുമ്പിൽ രണ്ട് നരബലി ആയിക്കോട്ടെ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത രണ്ട് പാഴ് ജന്മങ്ങൾ അവനെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞയക്കുന്നോ അതോ ഞാൻ ഇടപെടണോ അമാവാസികളിൽ കോവിലകത്ത് ഭദ്രകാളി പൂജയ്ക്ക് മഹാദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അച്ചന്തമ്പനാൻ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു അത് ആ ദുരന്തം ഇങ്ങനെ ഒരുത്തരാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല കഴുത്തറ്റം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അർദ്ധരാത്രിയിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലി അവൻ കാളി പൂജയ്ക്ക് വ്രതം എടുക്കുന്നു എന്റെ അച്ഛന്റെ ആത്മാവ് അത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാവും സന്തോഷിക്കേ നാശം സർവനാശമാണ് ഫലം ശവങ്ങൾ എത്ര വീഴുമെന്ന് കണ്ടോ ഭൈരവം പറയുന്നത് തെറ്റൂല്ല തെറ്റൂല്ല ഒരു കാമദേവൻ രാത്രി അവനിവിടുത്തെ തമ്പുരാട്ടിയുടെ കിടപ്പുമുറിയിൽ വന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ മാത്രമല്ല പലരും കാണുന്നുണ്ട് ഓർത്തോ നീയ ഇതിൻ്റെ ആരൂടോ അസ്ഥിവാരോ ഒന്നാകുന്നൊരു ദിവസം വരും നിന്റെ രുദ്രസിംഹന്റെ ശവം കുഴിയിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോ 
ഒഴുക്കാൻ കണ്ണീര് നിറച്ചു വെച്ചോടി നീ നിങ്ങൾ തീയാളിക്കത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചങ്കില അത് കത്തി കത്തി ആകാശം പോലും കത്തി ചാരമാക്കും കുന്നത്തൂരിൽ ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുട്ടികൾ കേൾക്കുന്നത് പെറ്റിട്ട തള്ളയുടെ താരാട്ടു പാട്ടല്ല ഇരുമ്പിന്റെ താളവും രാഗവുമാണ് തലമുറകൾ കടന്നപ്പോ കുന്നത്തൂർ ഇരുമ്പിന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു ആല നശിച്ചപ്പോഴാ ഈ ഉള്ളവന്റെ ജനനം മതി കുടിച്ചത് മന്ത്രവാദിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച പിന്നെ എനിക്ക് ആരാ എല്ലാം ഇട്ട് വെച്ചിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നത് അച്ഛൻ കുന്നത്തൂർ ഭരതൻ ആല കണ്ടില്ല ഇരുമ്പും കണ്ടില്ല പകരം ഇരുമ്പിന്റെ കരുത്തും ഇരുണ്ട നിറവുമുള്ള ആനകളെ കണ്ടു ഭ്രമിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഭാര്യയെയും കുട്ടിയെയും ഉപേക്ഷിച്ച് കാടുകൾ കയറി ആനക്കുഴികൾ തേടി നടന്ന കുന്നത്തൂർ ഭരതനെ കുറിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു മനവത്തൂരിലെ ആനക്കാരനായിരുന്ന എന്റെ അച്ഛൻ കുന്നത്തൂർ ഭരതനെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ ഒരു തമ്പുരാട്ടിയുമായി എന്റെ അച്ഛൻ ഇഷ്ടത്തിലായി ഈ ഹൈമാവതിയുടെ അമ്മായി വിവരം മറന്ന നീലകണ്ഠ രാജ അച്ഛനെ വെട്ടിക്കൊന്ന് നിലവറയിൽ കുഴിച്ചു മൂടി ഗർഭിണിയായ തമ്പുരാട്ടിയെ അയാൾ പടിയടച്ച് പിണ്ടം വെച്ചു ദുഷ്ടൻ ഇപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒന്നേ ഉള്ളു മനവത്തൂർ കോവിലകത്ത് നിലവറയിൽ ഇനി ജീർണിച്ചു തീരാത്ത എന്റെ അച്ഛന്റെ അസ്ഥി കൂടും വിടില്ല ഞാൻ വിടില്ല ഞാൻ വിടില്ല വരട്ടെ അമാവാസി കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കും ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും കോവിലകത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും ഇതിലുണ്ട് ഇനി ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല എന്നാലും നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്തു എന്ന് സമാധാനിച്ച് കണ്ണടയ്ക്കാം ഇവിടെ വരണമെന്ന് കരുതിയതല്ല പക്ഷെ ഹരികൃഷ്ണൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു ആരെന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ അച്ഛന്റെ ആരായിരുന്നെന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴെന്റെ അച്ഛന്റെ ആത്മാവ് സന്തോഷിക്കായിരിക്കും ഹലോ ശിവതാണുവ എന്നോടൊപ്പം വരൂ മറ്റെവിടെങ്കിലും പോയി നമുക്ക് ജീവിക്കാം വൈകിപ്പോയി ഹരികൃഷ്ണ ഒരാണിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനൊരു വാക്ക് കേൾക്കാൻ എത്ര നാളും ഞാൻ കൊതിച്ചിരുന്നു ആ നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളൂ 
എപ്പോഴാ മറ്റു പ്രമാണത്തിനും രേഖകൾക്കും വേണ്ടി അവര് വരാൻ പോകുന്നു എന്നറിയില്ല എന്റെ ജീവൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം മനവത്തൂർ കോവിലകത്തിന്റെ വാതിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും വേണ്ടി തുറന്നു കിടക്കും ഏത് നേരത്തും കോവിലകത്തിന്റെ അവസ്ഥയും മോശമാ ചതിയുടെ അരക്കില്ലം തീർത്ത് തീപ്പന്തവുമായി കാത്തു നിൽക്കുന്ന അച്ഛന്റെ വിശ്വസ്തർ മനവത്തൂരിലെ ഭദ്രകാളി മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ രുദ്രസിംഹനോ അതെ എന്റെ മനസ്സിൽ രുദ്രസിംഹനുണ്ട് പക്ഷേ ആ മനസ്സിൽ ഞാനുണ്ടെന്ന് നിശ്ചയമില്ല മുക്കോടന ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരിക ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ വന്നോളൂ അവൾ നമ്മളെയും പറ്റിച്ചു പോയോ പോകുന്ന ജാതിയാ ചവിട്ടി തുറക്കണോ ഉമ്മേമേ ഞാനാ ഹരികൃഷ്ണൻ നീ തയ്യാറായിക്കോ ഞാൻ തമ്പുരാട്ടിയുടെ എല്ലാം പറഞ്ഞു നമ്മൾ പോവാന്ന് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും കോണിൽ പോയി നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാം എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ നീ എന്നോടൊപ്പം വരില്ലേ വരില്ലടാ എന്റെ ഉമയമ്മ പോയി കാലന്റെ കൂടെ അവളും കൊച്ചുകൂടെ ചത്ത് മലച്ച് കിടപ്പുണ്ട് എന്താണോ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത വന്ന് കണ്ണുകൾക്ക് കാട് ഹലോ നെന്റെ മോന ഹരികൃഷ്ണൻ ഇവക്കൊരു ജീവിതം കൊടുക്കാത്ര ചില ശവങ്ങൾ കാണുന്ന എനിക്കിഷ്ടാ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം ഈ വെള്ളം ചത്തപ്പോ നമ്മളൊന്ന് തോറ്റു ഭൈരവ ഇനി ജയിക്കണമെങ്കിൽ ജീവൻ വെച്ച് കളിക്കണം ജീവൻ വെച്ച് കളിക്കാൻ ഈ ഭൈരവന് മടിയില്ല അമാവാസി അവൻ അരുദ്രൻ മനവത്തൂർ ഭദ്രകാളിക്ക് സ്വന്തം ചോര കൊടുത്ത് ശക്തി നേടുന്ന നേരം അവനോട് കളിക്കുമ്പോ എനിക്ക് എന്റെ ചോര കുറുത്തിയുടെ ശക്തിയും അനുവാദവും വേണം ശിവദാണോ തന്ത്രപൂർവം മനവത്തൂറിനകത്തേക്ക് കടന്നു കയറണം അവിവേകം കാട്ടരുത് സൂര്യന്റെ ജഠരാഗ്നിലെറിയുന്നു 
ണയാത്ത കനലായി ചുരികൾ പ്രണയാഗ്നി കത്തും പാപാഗ്നിയൊഴുകും പുകയുന്നൊരാത്മാവിൻ ദാഹം ഏതോ ദാഹിച്ചൊരാത്മാവിൻ രോധം ഒരു മന്ത്രവാദി അവസാനത്തെ അടിയറവ് ഞാൻ എന്റെ ചോറക്കുറുത്തിയുടെ അംഗം ഛേദിച്ച് അന്ധകാര മന്ത്രം ചൊല്ലി ഒരു മാന്ത്രിക പൊടി തരും അത് അവന്റെ കണ്ണിലേക്ക് എറിയണം ഭൈരവൻ മന്ത്രവാദി മാന്ത്രിക പൊടി തന്നോ അവന്റെ തലവെറ്റിയെടുത്ത് ഈ ചോരക്കുറത്തിക്ക് ദക്ഷിണയായി വെക്കാം മനുഷ്യ ജന്മങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടെന്ന് അറിയില്ല മോളൂട്ടി ഉണ്ട് ഉറങ്ങിയും ഇവിടുത്തെ പണിയും ചെയ്ത് ജീവിതത്തിന്റെ മുക്കാലും തീർന്നിരിക്കണു ഇനിയിപ്പോ ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും ജീവിച്ചിട്ട് പോണെന്ന് തന്നെ അറിയില്ല മോളൂട്ടി ചാനകീടത്തി നിങ്ങളോടൊന്നും പറയാനുള്ള ശക്തി എനിക്കില്ല അഭിമന്യുവിന്റെ കാര്യം പോലും കഷ്ട ഇവിടെ നിന്ന നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ വരെ നഷ്ടപ്പെടാം പൊയ്ക്കോളൂ ദൈവം നല്ലതേ വരുത്തു എന്നോട് പൊറുക്കണേ ആ ഭൈരവൻ ഏതോ ബാധ എന്റെ ശരീരത്തിനോട് കയറ്റി വിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് വേണ്ടാത്ത എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യിച്ചു എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് 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 എനിക്ക് എന്റെ മോനെ ഒന്ന് കാണണം ഹരികൃഷ്ണൻ എവിടെയാ അവനെ കൊണ്ട് ഇനിയും ചുടുചോർ വാരിക്കണം അല്ലേ ഇനി ഒന്നും മറക്കണ്ട ഒരു ദൈവവും നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരില്ല ഹരികൃഷ്ണൻ എല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞു ബാക്കി രുദ്രസിംഹനും രുദ്രസിംഹൻ പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരൻ ദുർമന്ത്രവാദി വൃത്തികെട്ട ജന്തു ബ്രാഹ്മണർ കയറേണ്ട ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ അവനെ കയറ്റിയിരുത്തി പൂജ നടത്തുന്നു കോവിലകവും ഭദ്രകാളിയും ശിവദാണുവിന്റെ വകയാണോ ശിവദാണു ശിവദാണുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മരണത്തെ ജയിച്ചു എന്നാ ശിവദാണു കാലം നിങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ തെറ്റിച്ചു കളഞ്ഞു ശിവദാണു ഒന്ന് എഴുതേണ്ടെടുത്ത് ഒൻപത് എഴുതി ഒൻപത് എഴുതേണ്ടെടുത്ത് അഞ്ചെഴുതി ഇല്ല ശിവദാണു തോക്കില്ല ഒരു കണക്കിന് ഒരു കാലത്തിനും എന്നെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരുടുമുണ്ടും കടിച്ചു പിടിച്ച് പുഴ നീന്തി കടന്നു വന്ന ആളാണെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ അതെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം പൊയ്ക്കോ എനിക്ക് എനിക്ക് കാണണ്ട
മകനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് അച്ഛൻ അറിഞ്ഞില്ല അച്ഛൻ എന്നും അച്ഛൻ്റെ വഴിയായിരുന്നു അമ്മയെ പിഴപ്പിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ചവിട്ടി കൊന്നപ്പോൾ എന്നെ കൂടി കൊല്ലായിരുന്നില്ലേ ഒരച്ഛൻ്റെ മഹത്വം അറിയാൻ അച്ഛന് കഴിഞ്ഞില്ല ജീവിതം മടുത്തു അച്ഛനെ അച്ഛൻ ജീവിച്ചോളൂ എൻ്റെ ആയുസ് കൂടിയെടുത്തു മൂർത്തികൾക്ക് സ്നേഹം കൂടിയാൽ അവർ ഉപാസകരെ ചേർത്ത് പിടിക്കും ആ ശിലയിലേക്ക് ആവാഹിച്ചെടുക്കും ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ സപ്രമഞ്ച കട്ടിൽ തീർക്കും ഭൂതഗണങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തി ചിലപ്പോൾ പുറത്തുവിടും അതിനാത്മാവ് കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നവർ വന്ന് യാചിക്കണം എന്താ ഈ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ശിവതാണ് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കയാളെ ഭയമാ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോ ഭഗവതിയുടെ ചിലമ്പിന്റെ താളം കേൾക്കുന്നു വിധിയെ തടുക്കാൻ വിധി കർത്താവിന് പോലും ആവില്ല ശിവതാണു വീരഭൈരവൻ മുക്കോടൻ തമ്പുരാട്ടി പൊയ്ക്കോളും പോയി ജപിച്ചോളും ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും വെറുതെ വന്നതാ നിനക്കറിയാത്ത ചില സത്യങ്ങൾ കൂടി പറയാൻ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒന്നും പറയണ്ട കറക്ക് പുറത്ത് നിന്റെ തന്തയ്ക്ക് ഉമയമ്മയിൽ ഉണ്ടായെന്ന് പറയുന്ന ചെക്കൻ എന്റെ ഈ ശിവതാണുവിന്റെ ദുഷ്ടൻ ദുഷ്ടനല്ല ദുഷ്ട പിശാജ് എന്റെ മുറിയിൽ ഊട്ടുമുണ്ടിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നു അവൻ എന്റെ മകൻ ഹരികൃഷ്ണൻ ശവ വറുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ അവനെ കൊണ്ട് നിന്നെ കെട്ടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആശിച്ചു അത് ഈ മണ്ണും കോവിലകവും സ്വപ്നം കണ്ടോണ്ടല്ല നിന്നെ കൂടി കണ്ടോണ്ട മുഴുവൻ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ നടക്കാൻ നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവണമായിരുന്നു ഭൈരവൻ അഗ്നിയിൽ നോക്കി ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ സർപ്പക്കാവിൽ പെണ്ണിണ ചേരണം അവിടെ ഒരു ശവം വീഴണം ആന മതപ്പാട് കാട്ടി മൂന്ന് ശവങ്ങൾ വീഴ്ത്തണം ഇവിടുത്തെ ആധാരം വേശിയുടെ കയ്യിലെത്തണം പിന്നത്തേത് പറഞ്ഞാൽ തമ്പുരാട്ടി കരയും അമാവാസിയിൽ പത്രികാളി പൂജ കഴിയുമ്പോൾ ആ നടപ്പടിയിൽ രുദ്രന്റെ ചോര ഊറി പിടിക്കണം കാലൻ കാലൻ മറന്നുപോയ ഒരുത്തനാ ഞാൻ കാലത്തിന് മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരുത്തൻ നിക്കടി രക്ഷിക്കാൻ കാളി വരില്ലടി നിന്റെ രുദ്രസിംഹരും അവിടെ നിൽക്കെ മകന്റെ ശവദാഹൻ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ എനിക്ക് വേണം എങ്കില് അവന്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടും
അത് വരുന്ന വരെ അബ്ദുള്ള ഇവിടെ ഉണ്ടാവും രണ്ട് കൈ പോര തമ്പുരാട്ടി തൊടില്ല ഞങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച ചിലപ്പോ നീ അത് മറന്നുപോവും എവിടെടി ഉമയമ്മ തന്ന പ്രമാണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആണുങ്ങളാ നേരം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ മാറും ഇവരെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം രുദ്രസിംഹന
രാത്രിവരൂർ നീലകണ്ഠ രാജ എന്തിന് കാളിയുടെ മുമ്പിൽ ചത്തു വീണ അഭിമന്യു വരെ രുദ്രസിംഹൻ വരുവോ ഇല്ല അതെന്താ രുദ്രനാശാനെ ഭദ്രകാളി കൊണ്ടുപോയില്ലേ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് അങ്ങ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങള് 
ഹൈമവതി തമ്പുരാട്ടിയെ കണ്ടോ ഹൈമവതി രുദ്രനൊപ്പം അന്നേ മരിച്ചുപോയി കാലൻ മറന്നു പോയ ഒരുത്തനാ ഞാൻ മരണത്തിന് പോലും വേണ്ടാത്തവൻ നിധികാക്കുന്ന ഭൂതം നിധി നിധികാക്കുന്ന ഭൂതം കോവിലകമൊന്ന് വെട്ടിത്തെളിച്ച് വെടിപ്പാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് തന്നെ വരണം ലേ തമ്പുരാട്ടി 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 പ്രണയാഗ്നി കത്തും പാപാഗ്നിയൊഴുകും പുകയുന്നൊരാത്മാവിൻ ദാഹം ഏതോ ദാഹിച്ചൊരാത്മാവിൻ രോധം ജന്മത്തിൻ ഗണിതം പിഴയ്ക്കും ആടിത്തു നിൽക്കും ഭൂമിക്കു ഭ്രമണം നിലയ്ക്കും മേഘങ്ങൾ ചാരമായി മാറും ജീർണിച്ച സ്വപ്നങ്ങൾ കേഴും ജന്മത്തിൻ ഗണിതം ുന്ന കടലിന്റെ അറിയാത്ത അടിത്തട്ടിലണയാത്ത കനലായി ചുരികൾ പ്രണയാഗ്നി കത്തും 